Okay, I think I will give you a few facts about the Norwegian seas and fisheries first. Uh, that can be useful before I go into the application of, of the law of the sea and the national uh, fisheries legislation. And then I will go over to my two main topics, uh, which are the application of the law of the sea, where I'll mainly concentrate on international fisheries agreements Norway uh, take part in. And uh, after that, I will go over to the national legislation, talk about uh, the way we organize the fisheries, quotas, licenses, and also quite a lot about control uh, and sanction when infringements occur. So, Norway is quite a small nation, uh, but we have a major marine responsibility, and as you can see from this map and these numbers, uh, the sea is very important to the Norwegian society. Uh, we have, our population is just above five million people, and uh, the mainland area <coughs> is not very big, as you may see, at least it's much, much smaller than Brazil. Though we have a long coastline and we have large uh, sea areas under Norwegian jurisdiction. The sea area under Norwegian jurisdiction is six times the size of the land area. And the fish productivity in the Norwegian seas are very good. Uh, that's uh, obviously uh, quite important for us. I can also mention that uh, the most important fish species we harvest, the most important is cod, as you know as bacalao. Uh, and the other two most important species are mackerel, which is uh, important all over Europe, and herring. And our version of herring is Norwegian uh, spring spawning herring. But we have uh, lots of other fishes too, but these are the most important. Uh, the Norwegian Sea is not only about fisheries. Um, we have four economically very important sector based in our seas. And as you can see from the pictures here, we have uh, oil and gas production, petroleum, uh, which is the most important economically in all. However, you, uh, whatever way you see it, it's the most important for Norway. Uh, though there's a time limit on how long we can produce oil, of course. It's not renewable as fishes, the fish resources, uh, but at the moment it's the most important. Shipping is also very important for a coastal nation like us. And we have aquaculture and fisheries. Traditionally, fisheries were more important, but uh, during the last years, the value of the aquaculture sector, uh, mainly concentrating on salmon, has become much bigger. So aquaculture is also important, but I don't want to talk too much about that because it's not that big problem when it comes to law of the sea matters. As you see, 35% uh, of GDP uh, in Norway uh, come from these sectors. Only 10% of the employment, but 70% of the Norwegian export. Uh, and fish and fisheries and aquaculture is the second biggest export sector in Norway after petroleum. And it's also uh, the second biggest fish exporting nation or seafood exporting nation in the world after China, which are much, much bigger. So uh, the main point here is that fish is very important in Norway. A few more facts. We are, yeah. 
just under 10,000 fishermen uh, in Norway and some part-time fishermen, that's not very many uh, compared to many other countries. We have 6,000 fishing vessels of these, uh, a little bit more than 200 are big ocean-going vessel and they take um, more or less half the total catch in Norway, those 200 vessels. The rest of them are smaller coastal vessels, but there are different sizes of them. The total catch of fish is 2.2 million tons. If we add aquaculture, uh, the total production is 3.5 million tons. Uh, and if we go down further down here, you can see that 12.3 billion US dollars is the export value of Norwegian seafood, fisheries and aquaculture. Uh, of which aquaculture is most important, 8.71 million, mostly salmon. So if we add aquaculture, cod is only the second most important species. Okay. So then it's over to the fisheries management. In Norway and in the northeast Atlantic, or in general in Europe, we don't have much high seas. Uh, most areas are under a national jurisdiction, unlike many other parts of the world. And as you can see from this map, uh, uh, Norway is dark blue and the waters under our jurisdictions are light blue. And then you see some high seas in between. What's important for for uh, us doing fisheries administration is that 90% of the Norwegian catch is from stocks shared with other states. That means cooperation between uh, the coastal states, the different coastal states is fundamental and we need joint management of the stocks. And there are, as we have already heard, many different mechanisms uh, established to address these challenges. What's important both for the fishermen and for the profitability of the fishes is that we have stable and agreed quota allocation between the states and uh, all this must be based on the uh, international law framework, not only UNCLOS but all the all the other treaties as well. We have three types of international fisheries negotiations in uh, Norway. We have the bilateral negotiations between two neighboring coastal states. Uh, they can come, uh, there we usually negotiate about several different stocks with the, which the two states have common then for some stocks, we have other kind of negotiations, usually multilateral negotiation concerning only one certain species, which is usually uh, straddling larger areas. And then in addition to that, we have the RFMOs uh, directly concerned with the international waters, but they are important uh, also to have a complete management of the stocks. Because if you don't regulate the high seas, it's, uh, it's I wouldn't say it's no use, but it's, we don't have that much benefit from uh, regulating them uh, in, the juris in, the, in the other areas. In these fisheries negotiations, we have three overriding goals. It's to promote sustainable management. That means setting a total quota which is sustainable over a long period of time. It's obviously to secure a fair share of the total allowable catch quotas for Norway. And it's to secure adequate control and sanctioning. And all these are very important. We cannot really manage without any of them.
So then I will show you some examples of the fish stock negotiations. The bilateral negotiations are the most important by far is the nor uh, negotiations between Norway and Russia. And we, you see they have a border uh, in the northeast corner of Norway. We have a border to Russia and we have huge waters, uh, bar the Barents Sea there, where there's lots of fish. We also have bilateral negotiations with the European Union, uh, but these stocks are much smaller than the northern stocks. And the European Union is basically all the countries south and southeast of Norway. I will also mention some of the multilateral coastal states negotiations. Mackerel, herring and blue whiting are the most important. One difference here is that the negotiations with Russia, they are, they will usually manage to agree on quotas and all the important technical measures. When it comes to mackerel herring and blue whiting, which are, uh, which all have many coastal states participating, it's Norway, you see here, it's the European Union and it's uh, Iceland, Faroe Islands, Greenland for some of them, and also Russia for some of them. We don't, to the same extent, manage to agree, at least not all the nations, on a total allowable catch, and uh, as well we do not, uh, definitely not agree on allocation between the nations. So uh, We have the instruments, we have the established negotiations, uh, for doing this probably, but we are at the moment not managing it. It's difficult to have any s simple explanation why it's like that, but at least it's a challenge that the stocks are moving around and say the mackerel, which is difficult, it's moving towards the north and west, which means that countries in the north and west want a bigger share uh, than that they would be entitled to some years ago. So that's quite challenging negotiations. Uh, that's the sh overview of the value of the negotiations. And you see uh, it's 35 billion Norwegian kroner totally. That's probably 4 million US dollars, something like that. And uh, the Norwegian share is a little bit less than half of it. And the Russian negotiation is by far the most important to us economically. <coughs> and then I will also mention the RFMOs we participate in. Um, we have mentioned many of these uh, earlier in this seminar. The Northeast Atlantic Fisheries Commission, NEAFC, is the most important because it's based in the Northeast Atlantic, but we have some interest in some areas too. Um, maybe I should mention Kamlar of this, you see, especially because we have some krill fishing in, in the Kamlar area in the south. A few words about NEAFC. Um, you see, this, the jurisdiction of NEAF is only the, um, the high seas, what's yellow on the map. And this is an organization consisting on only the coastal states in the area. That's uh, the flags you see up there. That's uh, Greenland and Faroe Islands, which are part of the Kingdom of Denmark. And it's Iceland, Norway, Russia and the European Union, which is all the other countries in Europe. And as you see in the northeastern part, uh, it's, uh, it's only a small area under near jurisdiction. <coughs> as you, you can see here, it's uh, the coastal states negotiations mainly that agree on the quotas. But still, we need some measures to control these areas as well. And they are very important for the complete re management regimes. 
And then I should also have mentioned scientific advice. ISIS was mentioned yesterday, which is the uh, not only main, but the advisor in the North East Atlantic on such matters. And they have 20 <laughs> member states in uh, the North Atlantic, and they give not only scientific information, but scientific advice to uh, the states and the policy makers setting the quotas. <coughs> uh, and they, what should I say, they are elaborating the advice so that it's easier for the policy makers to use them when they set quotas and all other limitations and rules for the fisheries. That's quite important. I think I will take some time to talk about the Norway-Russia uh, negotiations as well as an example of these negotiations. And as I said, it's economically the, definitely the most important for us. There are five stocks only Norway and Russia share in the water. That's cod, uh, bacalao, haddock, keplin, king crab and redfish. They are all important. And it's uh, of major importance to the local communities. Uh, the local fisheries communities uh, are to a large extent based in the northern Norway, which is the least populated, the most remote, and um, these stocks are important to the local communities. And. Um, it, as it says, it necessitates close cooperation to establish an economic, rational and biological responsible tax and harvesting partner. And Russia and Norway have for many years formalized this cooperation through several framework agreements and obviously annual operational agreements. Uh, the most important body of these negotiation is called the Norwegian Russia, the Norway Russia Fisheries Commission established in 1975 and as you see they have a wide range of fisheries management topics from quotas, quota exchange, science and also very important control. And um, there are quite, quite a lot of um, people both from the uh, ministry and directorate, but also from the fish industry participating in these negotiations, and scientists, of course. Uh, we have two uh, basic agreements. It's one uh, we call agreement on cooperation on the fisheries management. Uh, and may, that's what I say, the basic agreement, uh, the fundamental agreement of this cooperation. And the objective is to continue the existing cooperation between Norway and Russia with the fish, within the fisheries management. And then we have um, another agreement on more detailed matters like how to set quotas, how to license other nations fishing vessels and important to harmonization of the regulation it me makes the management less challenging if the regulation are harmonized uh, and then the big meeting is the annual ordinary meeting where we set tax for every stock um, and we also sometimes set quotas for third countries which are allowed access to these waters. There are uh, several um, EU countries who have long tradition of fishing in these northern waters. And then I should mention, which I think uh, Johan talked a little bit about uh, yesterday, uh, the control challenges, because Around 2005, as it says, 15 to 20 years ago, uh, illegal fishing 
in the uh, IUU fishing in the Barents Sea was a very big problem and uh, the cod stock of a most important stock was quite cl close to collapse. At least there were many dangerous signs and uh, we managed to increase the control effort quite much. It included the Coast Guard operational cooperation, also the, these are military organization in <coughs> both countries, but then mainly uh, doing surveillance at sea. And also exchange of catch and landing information and exchange of control personnel so that both nations could get better insight into what was actually hap happening on sea. It's obviously not easy to control activities far away uh, in these relatively remote waters. So, but a huge effort and uh, more agreements uh, more or less solved the problem. And the cod stock is no better than, yeah, for a long time. And the newest development in this, um, uh, this partnership is that we try to a larger extent uh, to set the tax through management strategies or developing management strategies for setting tax. Okay, so the results say, of, uh, of this partnership is, as we see it, an increase in the catch of Northeast Arctic cod. You see around 2006, seven it was quite low catches because of the, the illegal fishing. That's better. And in general, the state of these oceans are better. <coughs> okay. That was uh, a little bit about our uh, international negotiations. Now I want to go more into the national legislation in Norway, how we license vessels, how we allocate uh, the quotas between the different parties. Uh, the, the fisheries management is quite big in Norway. Uh, I will come back to that. But we can say that there are four main elements. That's how we see it, how we uh, like to divide it. It's research, obviously. I'll not talk much about that because it's not, it's not legally very problematic. Uh, we have regulatory measures. We have an uh, enormous amount of regulations of each fishery, uh, each gear, uh, any kind of uh, technical regulation. So that's obviously very important. And control and sanctions when infringements occur are becoming more and more important. That's a new development. And uh, so see, under here, international cooperation is vital in every of these uh, parts of uh, the fisheries management. A little bit about uh, the institutions. Uh, the Norwegian institution is called Institute of Marine Research. Uh, it's a large state-owned institution based in Bergen in Norway. Uh, I'm not sure how many scientists there are now, but yeah, several hundreds definitely. And then ISIS, which is the North Atlantic body using researchers from uh, the Norwegian Institute and other institutes. When it comes to regulations and making all the law and the policy statements. We have the Directorates of Fisheries, which is subordinate to the Ministry. It consists of, I would believe, around 500 people at least. And then we have the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, which previously was a Ministry of Just Fisheries, merging with the Ministry of Trade and Industry, but uh, we are around 
40, 50 people in the ministry dealing with fisheries and aquaculture management. Control, uh, the Coast Guard, which is a part of the Norwegian military services, its most important task is fisheries control at sea. They have seven or eight vessels, uh, which also do some other uh, tasks, but mainly do that. The directorate of fisheries, they do control themselves, uh, mainly when the fish is landed. And we have some fish sales organizations, private bodies owned by fishermen, who through acts of the Norwegian parliament have some public authority, uh, including uh, control authority. They are allowed to control the fishermen and that they are Mainly they are controlling that they don't fish more than the quota allow. And the sanctions, we have police, court, legal prosecution as usual, and we have also a huge system of administrative sanctions for lesser infringements when we don't have to, or should I say, use uh, the police and uh, legal resources. It's much easier to have these administrative sanctions. Okay, I think I will now talk some about the regulatory measures, um, yeah, which is the most, what should I say, the most complicated area. Uh, in Norway, fishery management are based on two sets of regulatory measures. It's access control. Uh, and the purpose of this is to re reduce the catch capacity of the fishing fleet. That's long-term measures. That's something about saying how many vessels can participate in each fishery. And if you have this access, you will have it for long term. Then there are technical measures, lots of different technical measures and quotas. Quotas are set each year but uh, through your access you are guaranteed a share of the quota, more or less at least. That's the simple version. And that these are short-term measures set each year. And in general we regulate the catch capacity to enhance e efficiency and profitability. So the access control, the goal when we are elaborating on these measures is mainly uh, profitability and efficiency for the fishing fleet. And then we use technical measures and quota coupled with strict control measures to ensure sustainability, the more biological and environmental aspect of the management. Okay. That's over. I will also mention the uh, three main acts that's a little bit, uh, what should I say, it's, it reflects the two different types of measures I mentioned. We have the Participation Act of 1999. Uh, we had previous acts to its much older rules, but uh, at least that act regulates who can participate in the Norwegian fisheries. And those are the economic instruments I talked about. And then we have the Marine Resources Act of 2008, which regulates the conduct of fishing, how much, that's quotas, when, where, and how to fish, regulatory instruments, you can call them. And then we have a third act, which I suppose I should mention, it's the Fish Sales Organization Act, which is giving public authority to the fishermen's organization so that they can control their own fisheries. That's also a, uh, that's also a, a long established uh, system in our fisheries management. It's, all of the law is from 2013, it's from the 1930s originally when we established this. And uh, in Norway these are, especially the Participation Act and Fish Sales Organizations Act, are important political documents and subject to much political debate, which is natural, I suppose, because fisheries is 
relatively important in Norway. But then it's not so much about um, uh, the, uh, the sustainability and uh, environmental things where we more or less agree, but it's who can participate, the share of the different uh, the allocation and share of the different vessel groups and uh, this special power to the fishermen's organization which are politically debated. These are the preambles of the uh, two of the acts I mentioned. Uh, I've just underlined here the political goals of our le legislation which is, which is I think there are three, three important political goals which we always refer to, that's sustainability, economically profitability and employment and settlement in coastal communities. In Norway, fish, fisheries and regional policy goes very much together because it's in the most regional and least populated areas we have fisheries. Okay, I, I want to go a little bit through the Participation Act uh, and the main principle in this act and a little bit about the quota setting as well. The Participation Act, uh, the, m the main principle of this act is access control. That means we limit, we limit the access to the fisheries. And there are many different access limitations. Uh, the, m the most basic rule for everything we do is that access to Norwegian fisheries in general is limited to vessels owned by Norwegian fishermen. That means you have to be a Norwegian citizen basically, but that's not enough. You have to be a fisherman working aboard the fishing vessel. And that's, that's not a common requirement in other European countries. Far from it, but it's a very. If you, there are yeah, there are some exceptions to it. Uh, if the vessel is small, uh, you can own a vessel. If you are um, a foreign citizen living in Norway, and it's there are some exceptions to the requirement of working aboard the vessel as well. But I think the activity requirement is important because then you have a person, a physical person responsible for the vessel, uh, for the fishing. It's a big advantage when it comes to control. And obviously it's also politically important because uh, then what should I should call passive investors or people not doing the daily work in the fisheries, they are not able to get the income from from the fisheries. So, uh, although it's an unusual requirement in Europe, it's quite strong in Norway. And there are obviously some exceptions. There are many people wanting to own big vessels without working on them, but still quite strict on this. That's the basic rule. Uh, and then the next permit you have to uh, obtain is that for most of the stocks access is restricted to a certain number of vessels with special licenses or annual permits. That means almost all the important fisheries are closed. You have to have a person, uh, a permit and the number of permits are constant. It has been for many years and will probably remain for many years. In that where we, we don't get many newcomers <coughs> into, the, into the main fisheries uh, unless uh, they are willing to buy a vessel with quotas and permits and that's quite expensive. But the good thing is that we limit the number of fishermen because it's economically very attractive and we have to have some, uh, some restriction. It's also a what should I say, a harsh restriction, but it's, it's important. And it's based on historical rights. So when we closed the fisheries in the late 80s and 90s mainly, 
then we gave the rights to those who had fished, uh, participated in a fishery for some time. We have just two exceptions to the P Participation Act in general, and that's the recreational fishing. That's open for, yeah, in principle, everybody, tourists as well. well obviously, some limitations on gear and, uh, and things like that. And there are foreign vessels in our exclusive economic zone if they fish there according to an international agreement. That's quite common as well. So the special licenses, uh, these we used to limit access in 17 different fisheries, that's the offshore fisheries for the big ocean going fleet. And these fisheries are it's complicated to define them, they are defined by the stock, the gear, uh, usually trawl or seen, and the size of the vessel. And there are no time limits on these licenses, but they can be withdrawn by the government uh, for political reasons. And uh, that's, I think, is more theory than practical. Uh, these licenses are of very big value to the fishermen, and to confiscate them would be <coughs> difficult. But it's still an important principle that uh, the parliament has the control of these licenses. As I said, there are, uh, the number of the licenses are limited and uh, no change in the number. That's almost no exceptions. And then, so if you want to get into these fisheries, you more or less have to buy, you obviously have to buy a vessel, but you have to buy the relevant license as well. Um, and then, you can do that if you obtain a permit from the government and permit is required uh, if license is transferred to other vessel uh, or if vessel to be transferred to the new owner or if the vessel changes owner or the permit changes vessel that's probably the closest we have to transferable quotas in Norway and it's up to the vessel owners to agree the payment for the transfer of the licenses. And I would say often or usually they are of bigger value than the vessels, even though these are really big ocean-going vessels. And um, to make the picture a bit complete, I have put on the bottom here uh, another important principle. There's only one quota per stock per vessel. Uh, and the, that means the only way you can increase the amount of cod quota on your uh, vessel, you have to use what we call a structural quota system, uh, which is which I will come back to. Yeah, I will also mention the annual permits. They are very similar to the special licenses. They are <coughs> the difference is that they are um, used in the coastal fisheries. And uh, form formally, they are only given for one year at a time. They are not permanent. But in reality, the political consensus is that they are, um, if not permanent, they, they are never changed. And uh, they were established between 1999 and 2005. 1989 is the big year in the big shift in Norway fisheries policy when we closed the cod fisheries and based on that closure we have used the same model to close the other fisheries as well. In the coastal fisheries we have one special That's a good point. It's an access uh, regulation. Uh, it's what uh, might be more precise is to say it's a closed group of vessels. Uh, but in coastal fisheries, we also have open groups, small quotas. That's 
or should maybe call it a more small scale fisheries where uh, we set a small quota for the whole open group and everybody can participate and then we close the fishery if all of these vessels fish too much. That's also important because it's uh, one effect of this is that it's possible uh, to start as a fisherman and vessel owner without buying expensive licenses. You can start an open group and if you do that for some time you might earn enough to buy a license or an annual permit. And then the structural quota system, which is the way uh, the vessel owner can increase the number of quotas in a fishery. It's exception from the main rule, as I said, one quota per vessel, and it's important and has two goals to reduce the number of vessels and to increase the profit of the vessel owner. The principle is rather simple I think it's you have two vessels uh, the one on top and the one on the, uh, down to the right you scrap one of them I mean completely scrap it and then you can transfer the, the quota of the scrapped vessel to the other vessel and then you have two quotas it's as simple as that but then there are many different ways of doing it. Uh, what's good about this, this system is that it's voluntary and flexible. It's the vessel owner who decides and it's the vessel owner who pays and gains no expenses for the government and still we uh, reduce the capacity of the fleet, which is, as I said, one of the two goals of it. Uh, This can illustrate uh, the effects of the structural quota system. It's maybe not, we might have had a few fishing vessels also without the structural quota system, but it has defin definitely helped us get rid of very, very many vessels, which uh, reduces the fishing capacity and is very positive for sustainability. We had around 25,000 vessels in 1980 and today we have less than 6,000. So what about the blue? Uh, blue is uh, the smallest vessel, the li light blue, uh, small coastal fleet. Uh, the green is the big coastal fleet and the dark blue is the ocean going group of ocean going vessel and uh, it's, it says less than 15 meters that means the length of the vessel that's uh, we call it small coastal fleet um, another good effect of doing the structural quota system uh, is that we don't have any expenses and we don't have any subsidies anymore to the fishers. We, had a, we have still a big coastal fleet, we had a bigger one previously in the, around 1980. Uh, you can see that the uh, subsidies per year were uh, 50 billion knock that's yes, let's say 5.5 .5 US dollar billion US dollars the subsidies have gone and uh, the export value have increased at least the subsidies is very closely related to the structural policy and then another uh, figure here uh, showing what is common in many many nations I suppose we have a blue line for the number of fishermen. They will <coughs> usually decrease because, because of the uh, higher demands of profitability. And uh, the, the 
catch per fisherman will <coughs> then increase if you manage to have the same amount of catch of years. And you said the gray area is, I suppose, reasonable, stable, and going a little bit upwards. And that it's going a little bit upwards is very positive. It's not that easy to do much, much more about that. Okay, that was access limitations and uh, the Participation Act. The Marine Resources Act is more about the annual quota regulations and lots of different technical measures. I will not go into that, uh, just a little bit about annual quota regulation and then I will finish with something about monitoring and control. The regulatory wheel, we call it, that's the um, system of setting quotas each year. And if we start, uh, the quota year is like the calendar year uh, from January to December. If we start with the bottom of uh, this wheel, we see the Ministry of Trade, Industry and Fisheries makes the decisions on all quotas for the next year. That happens always in December, I would say. Uh, some of the decisions are now delegated to directorate, but the big fishery, the quotas of the big fisheries are made by the ministry. Then during the year, if the f uh, fishing pattern is not like we thought it would be, we do adjustments to these quotas and other technical measures. We do it more or less all the time without any hearing or any elaboration, it's just to ensure that we don't fish more or in a different way than we wanted to. Then we get experiences during the, during the year, uh, the researchers do the job and we get captured statistics and ISIS in uh, typically late September, early October, they will give the quota recommendations for the Norwegian stocks and for all other stocks in the North Atlantic, at least most of them. Then we have in October and early November, we have the quota negotiations with the relevant states. Uh, they are starting now next week. I think it will be the first negotiation. Uh, then the results of these negotiations and other work from the scientists and the directorate will uh, be given to an advisory board for fisheries regulation and we will have a meeting where the industry and everybody can participate uh, and that's chaired by the directorate and the directorate will make proposals in November to the uh, ministry and then we will set the quotas for the next year and then we have a full circle. It's exactly the same way every year. Okay, one example of a regulation. If uh, the total tack of the North East Atlantic Cod in 2016, that was a little bit more than 400,000 tons. It was the same in 2017, so. And uh, that's the quota we, we can use in Norway after the Norway-Russia uh, uh, negotiations. And then we deduct some, uh, some tons to the recreational fishery, uh, to a coastal fisheries committee and uh, to research and teaching. And yeah, quota bonus, some sp small special arrangement. And then the rest of the quota is allocated 41.6% to the ocean going fleet and the rest to the coastal fleet. And uh, another way of seeing it is that the trawlers, which are the biggest ocean going vessels, they get 33% of the we then have rem uh, remaining. 
that's out of 396 tons, it's 130 tons to the troll fleet. And uh, the other vessels use conventional gear, and uh, that's in total 265,000 tons. And these are sh shared between the closed group uh, of the coastal fisheries, uh, we've got 200 thousand tons, that's 77 percent, the open group, 25,000 tons, and the bigger vessels, the conventional ocean-going vessels, they get 34,000 tons. And the close group are divided between small, middle, medium, and large coastal vessels. So, and um, the percentages are quite stable. Obviously, the groups want their share each year, uh, but the number of tons might differ from year to year. Okay, these are tables of some stocks uh, after the after we introduced these regulations. That's the ground fish species and the previous with pelagic species. Yeah. Then I will then I'm over to the control and enforcement system and that's the last part. If we go back to what I talked about earlier, uh, the control system. We have control at sea, which is obviously very important. It's difficult to, uh, to control vessels far away out in the ocean. The Norwegian Coast Guard and the Directorate of Fishes both do the, uh, this control. The Coast Guard, uh, the military organization, will do most of it. Then we have, during landing, the Directorate of Fisheries and the Fish Sales Organization. By export, uh, most of our fish will be exported, the Directorate of Fisheries and the Customs. And uh, through international agreements, we have cooperation on shared stocks and mutual tracking of vessels. Uh, and this is vital in the fight against the IUU fishing. A few words about the vessel and catch information system, which is the most fundamental part of this. Uh, the information about catch activities we get through a vessel monitoring system and a register of landing and sales notes. Uh, I will come back to this, but. These are notes which are made uh, at landing and first hand sale. And we also have a database concerning all the inspections uh, the government or the military uh, will do at sea or at landing. And we have transparency. All this is open to the public, more or less, all of it. It's, uh, what's not open is usually prices and the agreements uh, of the sales. And uh, the vessel and quota register administered by the Directorate of Fisheries. They have vessel information. They have information about the licenses and the permits, about the owners, who usually are physical persons. And uh, they also have uh, information about the individual vessel quotas and yeah, some other quotas matters and the landing and sales notes it registers which will give information to that. In all its in all every every vessel is part of this register. Which so I can look up on my iPhone on any 
every fishing vessel how much they have landed or killed. <coughs> Mm -hmm. How much they have landed per, per today? Today? Yes. Using yes. an application? Using an application? Yes. No, it, it's actually an open. Open? Yeah. Yes. It's the fish sales organization doing the first hand sale. We'll register all the catch. Uh, yeah. I mean, the, the principle behind open transparency is that our law says that the fish belongs to the Norwegian population. We, the ministry, are the custodians who give someone the right to harvest on this common property. And that's why everyone should have the opportunity to see how it's, how it's used. Thank you. Thank you. <coughs> Okay, uh, then it's the landing and sales notes. Uh, a little bit more information about that. Uh, the sales notes, obviously, is written at first hand sale, and the landing note when landing takes place without an immediate first hand sale. And uh, both the fisher, which is the seller of the fish, and the buyer and uh, the receiver, if it's a landing note, they have to sign these notes and they are legally binding and uh, this system of notes they are obligatory for all Norwegian vessels no matter whether they're landing whether they're landing in Norway whether they're landing abroad or even if they are doing transshipping to other vessels that means that or should I say, as a port state, we, we should have control of the Norwegian vessels. They are also, obviously, required to have the licenses I talked about earlier. The foreign vessels, they don't need uh, the Norwegian permits. Uh, they are more dependent on international agreements. But if they choose to land in Norway, which they do from time to time, they also have to use uh, landing and sales notes. And um, this is another way of uh, another kind of picture of this system. Uh, this is more pointing to the fact that it's not only what's happening on the vessel uh, and or on landing that we control, but the fisheries directorate will also follow up what happens after landing. Both, uh, they can both control the industry, the processing, uh, the transport, and the marketing. And uh, one thing which is mentioned below the line here, which might be a challenge, that's uh, when you are landing big catches, that's how to estimate uh, the complete content both in weight and uh, species and uh, there are some discretionary rules about how precise you must be but they are quite strict I think uh, you have compulsory weighing uh, and you have the landing de de declarations and you have some conversion factors which we use to specify uh, I mean, between the weight on landing and what is sold when the fish is after the fish fish is processed, uh, and that's what should I say? Uh, a little bit complicated system where there has to be some discretion, but um, hopefully not too much. And uh, this is a picture of the electronic communication. Uh, this is uh, more the vessel monitoring system. I think the picture probably describes as good as I do uh, what this is about. But it enables 
enables us uh, to control the vessels and to change information with uh, the RFMOs and other coastal states we cooperate with. And here are some pictures of uh, vessels and surveillance planes and uh, what we use in this fisheries control. Okay, I think this slide Johan had yesterday too, but it's important so I can repeat some of, some of it. What this shows is that for Norway, document control has not been enough. Uh, we need physical controls at sea, we need physical controls at landing, and we need post sales audit of producers. And first, when we have all this together, we get closer to a result which we want. And then, when the regulations are contravened, we need to have sanctions, of course. And uh, we also believe that a flexible system of different types of sanctions and other reactions are important. And if you look at this, it's from the, uh, what should I say, the most simple reactions on top to the most severe reactions in the bottom. Administrative confiscation of catch value, that's a very simple principle. If you have caught fish you don't have quota for, or, or for some other reason you couldn't, you weren't allowed to catch, then we will confiscate the value. That's not a penalty, that's just a confiscation. No matter whether you were guilty uh, or willfully uh, broke the rule. Then we have different administrative fines. <coughs> Uh, which are used for uh, when it's not necessary to go to the police uh, or to have a criminal criminal prosecution. We also sometimes withdraw the licenses. That's quite a strict measure, but we do it if it's, what should I say, a systematic infringement over time. And then we have the criminal prosecution, we have criminal confiscation of catch vessel gear and then we can confiscate the catch and the vessel even though the catch and the vessel itself is, the catch is legal and um, you own the vessel and obviously criminal liability fines which are the usual reaction but we also have prison but as long as you only break the fisheries measures, the fisheries regulations, you seldom or almost never go to prison. You have to do some more, like uh, Johan have talked about when it's tax evasion and things like that as well. But we have uh, the maximum sentence is six years in prison for ordinary fisheries uh, violation of fisheries regulation. Okay, so then the last slide. The question was, is Norway close to implementing all international treaties? Well, we would uh, probably say yes to that, but more important is to mention what we th the main point we think are important. And that's because 90% of the fish stocks are shared with other nations. It requires cooperation and we have extent extensive cooperation with other coastal states in our area. UNCLOS and the United Nations Fish Stock Agreement is fundamental and uh, the Fish Stock Agreement is important for complete management regimes in an area where you have many nations and many different jurisdictions. And as I talked about earlier, we entered into 14 annual fisheries agreements. We mean we have knowledge-based management decisions and um, of the fisheries management. And, uh, our targets are, policy targets are to maintain stocks, adapt the capacity of the fishing fleet to the size of the stocks and to promote the profitability which is 
also quite fundamental if we are going to have the fisheries for a long time. And then we have the strong legal system, lots of regulations, who can fish how much, where, when, and rules about sales. So at least the framework is there. As I said, uh, all the international no negotiations don't lead to agreements all the time, like the, some of the coastal states negotiations we don't have allocation, allocated quotas for these stocks, but still the instruments are there and basically uh, we think it's, it works quite well and uh, in the right direction. Thank you. The, the reason why it has been politically possible to implement this policy has been that we have had a growing economy all the time since 1950, which meant that the uh, people who left fishing got other and better opportunities economically wise. So there are no jobless fishermen. They have got jobs like me or other jobs. I mean, I, I came from a fishing family. Thank you very much, Johan. Any, any, does anybody else has a question that would like to pose or a comment to make? Hi. Uh, I would like to know about the reactions of the fishermen who were excluded from the fisheries activities. Uh, even if they have opportunity to work in another kind of job, uh, when they want to fisher, is that a possibility or it's like the government gave them uh, some compensation? No, we, as a, when we closed the fisheries, uh, the, big, the biggest closing act was the one of the, the closing of the cod fisheries in 1989. It was very difficult to choose between who should get a license and who should not. It was, it was not pleasant for the government to do that job, uh, but still we had to do it because there were too many fishermen. I don't think there were any uh, any direct compensation for that, but we have some other measures uh, to help uh, to help people into the fisheries because as I said it's most of the fisheries are closed and the licenses are very of high value so it's ex very expensive to start but obviously you can inherit a vessel or sometime the fisherman will will retire so then he will sell it so somebody new will come in and we have some open access groups where you can establish yourself with uh, some quotas and we also have i didn't mention that something we call um, uh, what should i say in english some quotas which are for young fishermen wanting to start which they cannot sell but they can keep as long as they are in fisheries so we have some mechanisms, but, but in general, I think when we closed the fisheries, it was tough for some of the fishermen who fell outside. The first thing is to be aware of that the main and big reduction of fishermen in Norway had occurred long before we introduced the, the schemes of, of uh, limiting access. And that, has, that was due to they chose to leave fishing for other jobs. Um, I mean, and what we, we, we what it is, we, we have to find some other terms uh, than, than close the fisheries. Yeah. Because what we did was that we limited we, we divided the quota in a, m the main quota part for 
a so-called A group of vessel, mm -hmm. and we defined which vessel that was based on earlier activity. The vessel that did not fell fall inside that e exclusive group could st could still continue to fish in on a lower quota. So no one was thrown out, but someone got better opportunity than others. And that was based on <coughs> the, the one that had shown higher activity, got the possibility to continue that. But of course, we always will have to set a line. If the line is 10, the one who has 10.1 gets the opportunity and the guy who has 9.9 .9 is excluded. And so you always get, uh, get that issue. And this we have done on all the all the major stocks. We we started then with the, with the cod fisheries, and then the regular have done it on all the other stocks. And and this has to be aware well, the 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 ocean going fleet the 200 have always been limited that way. So this was for on for the coastal for the coastal coastal fleet. But we have never compensated. I think, could I add that um, import, very important principle in the fisheries legislation that uh, although the fishermen need predictability and they need the licenses for a long term, we always say that the state is free to withdraw licenses in principle so that we have this freedom. and. And that's that can be can be tough for the ones who lose the licenses, but history has shown that it has been necessary because the cod stock and other stocks have been very close historically to uh, to to go away, I should say. And uh, these measures, as we see it, have been necessary. We have we had to have do something like that, and. Um, I should say, uh, luckily or happily, we are through that period. It ended m more or less around 2000, and now we don't have to close fisheries anymore, and we uh, and we don't have to exclude fishermen from fisheries. But obviously, it's difficult for persons like us just to start in fisheries because we want to, uh, at least as vessels, vessel owners, we can obviously be crew on a fishing vessel, but that's something different. Hmm. Uh, just, a, just a small question. Need to use glasses. <laughs> Thank you. I think it's complementary. Uh, it's about the uh, structural quotas that you you, you, you mentioned when you the main objective is to the reduction of fishing vessels mm -hmm. and the increase of profitability. Mm -hmm. I understood that uh, you maintain the tag, the total allowable catch, but how do you control the individual quotas? If you increase the profitability, it means that the individual quotas of the, 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 the vessel that stay in the fishing increased as well. Mm. So this is the first question. How do you control the quota? Uh, how do you, do, do, you, do you measure or something like that? The second one is a very quick one about uh, the four elements. It's a kind of uh, institutional framework I understood. Uh, you have the research, regulation, control, and sanctions. And you show it in the slide that there is a, an arrow uh, mm top down, not exactly like that, but it, 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 in the slides, top down. But I, underst I understand that it does, there is no hierarchical purpose, but there is a dialogue. They, one, one element needs to dialogue with the, with the other and, in, and need advice. Yeah. Uh, 
I can go back to. Oh, maybe but that's. That's not an objective. The objective is increased profitability. We have no target on how, how big the fleet should be reduced. We have no mandatory reduction schemes. We have given the sector the opportunity to merge vessels. So it's up to their yeah. economic calculation if they want to do it or not. We don't have, a, I mean, the European Union, for example, says the fleet in that country should be reduced with 30 percent. We don't have that. <coughs> it's not an, the objective is profitability. It's not to reduce the fleet. If the industry finds out that they need to reduce the number of vessels in order to uh, have the profitability and income they want, well, fine. We let them do it. Yeah. And they pay it themselves. Yeah, that's... Um Profitability and fleet reduction that goes in a way hand in hand because if you have two quotas, it's better to have them on one vessel. So then you get the fleet reduction as well. But it's true but that fleet, the, the fleet, fleet, fleet reduction, reduction isn't is important anymore in Nor it's Norwegian. It's the way policy. to do it, how to do it. It's not objective. Mm -hmm. It's very important to see that difference. And psychologically, when you say to someone you have to reduce with 30%, what is your answer? No, that's too much. We have said that you are only you are only allowed to merge three vessels. And what do the industry say? We want four. So we have got to push towards more structuring, while in European Union you got to push against structuring. We are, uh, we only found out how geniusly this was after we had done it. We, we react yeah. like children. We don't want to be told what to do. Limits are to be overpassed. Yes? <laughs> you know, uh, let me explain. Yeah. The, the, the years when we did all this, then I was in charge. So what I'm saying is, of course, a bit biased, but uh, uh, well, I, I was in charge in the, since from 97 to 2011. It was my, I was head of the department who did all this structural work. So um, I believe I'm on fairly safe ground when I have an opinion. So you are, you are the one to be blamed. Anybody else has a question? Or given the credit. Absolutely. I'm just joking, my friend. You know that. Uh, anybody else? If that's not the case, then I'd like to spend uh, briefly for a coffee break quickly. And after that, then we will reconvene with a presentation from Monica Brick Paris from Oceana. So we have a coffee break now, 10 minutes coffee break, and we get back to work in, in 10 minutes.
Alô. Ok. Ok. Uh, peço silêncio, por favor, para que nós possamos dar início a mais uma apresentação. Essa apresentação será é, oferecida ao seminário pela doutora Mônica Brick Pérez, uh, diretora-geral da Oceana Brasil. Muito bem, então, Mônica, por favor, com você a palavra. First of all, I want to thank you, Fabio, and the university, and also the Ministry of Fisheries of Norway for this amazing seminar. It's it's really a great opportunity to to have this here, this discussion. Um, well, my my presentation is a little more colorful than yours, <laughs> and. <clears throat> Bom, eu estou dizendo aqui para eles que eu estou muito feliz e, e agradecida por estar aqui nesse evento, um evento super legal, com uma oportunidade muito interessante para nós brasileiros, né, para a sociedade inteira, discutir uma série de coisas que me parecem que já estão em movimento, mas é importante que a gente engaje todo mundo e, e incentive todo mundo a caminhar junto e fazer a grande mudança que a gente precisa. né? É, eu vou começar dizendo que a pesca é a atividade extrativa mais antiga e uma das mais importantes da humanidade. E hum, a missão da Oceana é garantir que ela se mantenha, que a gente tenha pesca. É, como é que eu ando aqui, assim? Bom, eu vou falar três segundos sobre a Oceana, para quem não conhece. É, a nossa missão é proteger os oceanos para alimentar o mundo. É, nós trabalhamos basicamente com políticas públicas, através de campanhas. A Oceana é uma organização que trabalha com campanhas, não com projetos. Então, a gente não tem um projeto de pesquisa ou na ponta de gestão. A gente trabalha com campanhas, com objetivos... Sim. A gente trabalha basicamente então, com objetivos claros, mensuráveis, com o cronograma que a gente tem que cumprir. A Oceana tem uma lógica de trabalho interessante, diferente, porque apesar da gente ser uma organização internacional, é, cada escritório em cada país é, tem o seu, pro, o seu próprio VP, né, o seu próprio diretor, uma equipe, todo mundo daquele país, e as campanhas são para mitigar, para melhorar, para qualificar, para evitar os principais impactos da ZE, da Zona Econômica Exclusiva, daquele país. Então, uma organização internacional, mas que trabalha com células nacionais. Então, cada país tem suas próprias campanhas, diferentes dos outros países. Nosso financiamento no Brasil, por enquanto, é da Bloomberg Philanthropies, o Bloomberg, para quem não conhece, é, eles têm outros quatro projetos no Brasil. É, trabalham com minimização de tabagismo, né, redução de tabagismo, redução de mortalidade nas estradas. Eles têm vários projetos. O Bloomberg, o, o Michael Bloomberg, é apaixonado pelo Brasil. Então, um, a Oceana dá uma importância excepcional à ciência. A gente entende que não, a gente não consegue identificar os problemas nem identificar as soluções sem ciência. Então, a ciência, o, a base científica é a base das campanhas, não tem campanha sem uma base científica sólida. A gente trabalha muito com comunicação e muito com marco legal, litigation, né? advocacy. A gente entende que a pesca tem que ser ambientalmente sustentável, né? não só sustentável, mas ambientalmente sustentável. Isso significa que a exploração tem que ser... Dá para ver? Não, né? Dá. A exploração tem que ser compatível com a manutenção das, da abundância das espécies-alvo ao longo do tempo. Então, a gente tem que definir esses limites de captura. É, seria bom até diminuir a luz, né? Logo agora que ele resolve. <risos> um, a gente entende que a pesca tem que, 
trazer o um mínimo de impacto às espécies acompanhantes ou captura acidental, que é reduzir o bycatch, e proteção de hábitats e de espécies vulneráveis, que claramente vão ajudar ou vão contribuir para a gente ter a maior abundância das espécies-alvo. Então, abundância e equilíbrio original dos mares precisam ser mantidos. A gente também entende que a pesca tem que ser social e economicamente sustentável. Isso significa manter ou recuperar o rendimento econômico, ou seja, o lucro, como, assim como na Noruega, manter empregos e renda, garantir a subsistência, garantir áreas de pesca e recursos das diferentes frotas e usuários, minimizando os conflitos, e garantir segurança alimentar das comunidades costeiras, mitigação da pobreza, que, no nosso caso, é bastante importante, né? diferente da Noruega. Então, os benefícios da pesca, especialmente no Brasil, têm que ser mantidos e a gente tem que lutar por isso com unhas e dentes. A, a nossa situação no Brasil é um pouco diferente do que a gente acabou de assistir na apresentação do, do Chris, é que a gente tem um esforço excessivo e, basicamente, sobre a pesca, é a regra, né, é o nosso padrão, principalmente para as pescarias mais costeiras. A gente não sabe quanto que a gente pesca, a gente não sabe quantos barcos tem pescando, e a gente não sabe quem é pescador. Então, nós estamos numa situação bastante difícil, séria. Onde a gente tem informação específica, e vai até 2000 e poucos, até o início dos anos 2000, a gente vê tendências de declínio bastante graves. É, e o objetivo da Oceana, então, é reverter esse, essa tendência e recuperar as espécies sobrepescadas e aumentar o rendimento da pesca, emprego, sobrevivência, subsistência. Bom, por, o que, que a gente precisa, então? A gente tem os estoques sobrepescados, a gente não sabe nada. O que, que a gente precisa? De uma gestão pesqueira eficiente. Então, a Oceana escolheu como principal campanha. Nós começamos aqui no Brasil, o escritório foi aberto em... Segundo semestre de 2014, nós identificamos que um dos principais problemas era a falta de gestão, uma desestruturação total do sistema de gestão pesqueira, piorou bastante de lá para cá. É, aí eu trago aqui um esquema que é bastante conhecido, do Cochrane, onde ele mostra quais são os principais componentes de uma gestão pesqueira eficiente. Então, a gente tem a parte de planejamento, eu tenho uma dificuldade com Windows. <risos> uh, planejamentos e objetivo, isso é parte do governo. A gente precisa saber claramente quais são os objetivos de cada pescaria. E para a gente, no Brasil, por exemplo, é importante saber se aquela pescaria a prioridade é uh, segurança alimentar ou é exportação e fazer... PIB, né? Fazer. Ou se é exportar, ou se é. Então, assim, você precisa de um objetivo de gestão claro para cada pescaria. Você precisa de coleta de dados. Você, quando fala aqui em planejamento. Até aqui. Quando fala em planejamento, a gente fala muito em planos de gestão, né? ter, uma, ter um, uma expectativa de como é que a pescaria vai ser manejada, quais são as mudanças, se acontecer alguma coisa, o que, que a gente vai fazer, já tem isso definido. Coleta de dados, análise de dados, consultas com as partes interessadas, que são os espaços de discussão com a sociedade, o sistema de decisão tem que ser claro, organizado, a parte de normatização, implementação, fiscalização e todos os feedbacks, todas as retroalimentações que cada um desses componentes é, refaz. A maior parte de vocês, isso é meio óbvio, mas talvez para as pessoas que estejam nos ouvindo, nem tanto. Então, no Brasil, vamos ver como é que nós estamos em cada componente. Rapidamente, a gente sabe que as medidas de ordenamento de pesca que nós temos são medidas pontuais, ao contrário de estarem dentro, integradas dentro de um plano de gestão. Em geral, elas são publicadas para reverter ou mitigar algum, 
alguma labareda dessa altura que apareceu, então surge um problema momentâneo e aí surge uma norma. Né? O foco tem sido em algumas pescarias, em algumas espécies alvo, tipo lagosta, sardinha, piramutaba e tal. É... A nossa coleta de dados... Bom, antes da coleta de dados, eu acho que a gente se pergunta aonde que está a Secretaria da Pesca. Né? Ela, o Ministério terminou, foi extinto, em, infelizmente, né, Fábio, em 2015, final de 2015. A secreta, o Ministério virou uma secretaria, a secretaria foi transferida para o Ministério da Agricultura, levou quase um ano para as pessoas entenderem o que era pesca, aonde nascia o sol, aonde o sol se punha e tal. É, nós apresentamos a Oceana para oito secretários, e agora ela foi transferida para o MIDI, que existe uma possibilidade dela virar uma secretaria especial na Casa Civil. Existe uma série de controvérsias né, de que essa transferência seria ilegal ou inconstitucional, né, pela forma e pelos instrumentos legais que foram usados para fazer essa transferência. Então, se alguém perguntar onde que está a secretaria, realmente é bastante difícil de dizer onde está. Onde né? A parte de coleta de dados, vocês sabem claramente que nós não temos um programa sistematizado, padronizado, nacional, de coleta de informação desde 2008. Nossos mapas de bordo não são verificados, não são digitalizados e são guardados em caixas de papel, nos corredores dos prédios do Ministério. Nunca, e, claro, nunca foram usados para manejo, né, que seria para isso que a gente gostaria de ter Opa, acho que eu estou fazendo bobagem. E o programa de observadores de bordo, apesar de ser uma demanda legal, ser uma obrigatoriedade legal, todas as normas estarem em vigor, o programa foi suspenso unilateralmente pelo Ministério da Pesca em 2012. Então, é, por um ano, eu acho que os barcos perguntavam, cada vez que eles iam sair, eles perguntavam para o Ministério da Pesca formalmente se eles iam embarcar o observador de bordo, o Ministério dizia que não, e agora nem se pergunta mais. Então, o programa foi suspenso, é uma outra irregularidade ou ilegalidade, porque a, a obrigatoriedade existe, inclusive por decreto e tal, e nós não temos mais o programa de observadores de bordo. Análise de dados, todo mundo sabe que os subcomitês científicos estão com algumas dificuldades, né, Fábio? pequenas, é, não existe obrigatoriedade de financiamento para pesquisa aplicada à gestão pesqueira, então, claro, os subcomitês científicos têm bastante dificuldade de produzir e compilar informações para gerar as melhores recomendações para a gestão. É, a nossa gestão não usa pontos de referência biológica nem limite de captura. As consultas com a, as partes interessadas, a gente tem os famosos comitês permanentes de gestão, os CPGs, eles foram criados, mas eles não estão totalmente implementados. Não existe nenhuma norma dizendo quantas vezes eles têm que se reunir ou como funcionam realmente nos seus detalhes, esses é, comitês, eles estão suspensos pela transferência da secretaria, suspensos por e-mail, né? a gente tinha um cronograma, a Oceana está em três deles, é, formalmente, falando sobre o processo de decisão, o processo decisório de gestão da pesca. Nós temos no Brasil uma coisa que se chama gestão conjunta, que é uma gestão que é, exige que dois ministros assinem cada norma de pesca. Então, é, a gente tem aqui os... Bom, se eu sair daqui, não vai dar, né? Estou acostumada a ir na, na tela mostrar. Então, comitês permanentes de gestão, aqui nós temos um funcionando. Aqui são, é uma etapa co consultiva, né? onde se discute e se traz as recomendações... Desse, desses ambientes com a sociedade para cá, para a Comissão Técnica de Gestão Pesqueira, famoso CTGP, 
que é formado por quatro membros e quatro suplentes de cada um dos ministérios do meio ambiente e da aquicultura e pesca. A gente tem, os tem previstos os subcomitês científicos fazendo recomendações para qualificar esse sistema, mas a decisão mesmo, o momento decisório, é entre os dois ministros. E, mesmo tendo esse arcabouço mais ou menos é, regulamentado, as normas podem sair sem passar por esse processo. Então, nós temos uma situação que, se os dois ministros resolverem revogar todas as normas de pesca do país, de um dia para o outro, isso é possível. Processo de normatização... O que aconteceu aqui? Ah, está aqui. Nós temos, então, todas as normas que tratam do ordenamento de cada pescaria. São normas infralegais, ou seja, elas não têm o um nível de lei, elas estão abaixo, elas são portarias, instruções normativas. É. Por causa disso, elas são muito frágeis, né? uma estabilidade muito grande, porque qualquer pressão política pode gerar uma revogação ou uma publicação de uma norma sem qualquer justificativa maior. Né? Implementação, só lendo nos livros, texto, o que, que significa, porque eu não sei o que, que é implementação de norma no Brasil, nunca, nunca vi nada nesse sentido. A fiscalização, é, com, comparado com todo o resto, eu acho que é a parte do, desses componentes que funciona melhor, os fiscais do Ibama e fiscais estaduais, Polícia Ambiental, são verdadeiros heróis, né? têm feito um trabalho hercúleo, claro, mas, comparado com o resto, eu acho que é o componente em que nós estamos melhores. Né? E, por causa do trabalho da fiscalização, a gente tem tido uma pressão dos consumidores, da sociedade em geral, para para pressionar que a gente tenha uma gestão pesqueira ou um cumprimento das normas melhores. Se a gente não tivesse o trabalho da fiscalização, nós estaríamos bem piores, porque a gente não teria nem sociedade sabendo o que estava acontecendo. Bom, e a gente fica pensando, tá, e por que, que isso acontece? Eu vejo muita gente dizendo que o problema é o governo, que o problema é que o ministro ou o secretário não é uma pessoa, não é um pescador e não entende de pesca. Então, a gente se dá conta de que, e quando o Fábio esteve lá, quando o Helder esteve lá, que colocou o Fábio, que colocou uma equipe técnica é, qualificada, a gente viu as coisas começarem a andar e a gente achou, não, agora, agora vai. Então, o, que, que, o que, que acontece com o Brasil? A gente precisa que o gestor de plantão saiba o que ele está fazendo, tenha vontade e seja trabalhador suficiente para botar as coisas para frente. Então, a gente depende do gestor de plantão. Por quê? Porque o nosso marco legal é frágil, é cheio de lacunas. Essa é a nossa interpretação. Quando você vê os diferentes países que fizeram uma grande mudança e que passaram a ser, a, a manejar, a fazer a gestão da sua pesca de forma eficiente, isso está sempre relacionado com uma mudança importante do marco legal. E a gente vê isso na história da gestão pesqueira de vários países. A nossa lei da pesca, a famosa 11.959, de 2009, ela foi publicada para permitir a criação do Ministério da Pesca. Ela tem diretrizes muito gerais, não tem obrigações ou definições claras de diretrizes, critérios ou procedimento do órgão gestor responsável pela gestão da pesca. Eu, eu selecionei uns pedaços do texto da norma que eu acho muito interessantes. Cabe ao poder público conciliar a sustentabilidade da pesca com a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais. Super. Super claro, né? Como é que faz isso? Bom, o Poder Executivo está autorizado a criar 
um sistema nacional de informações sobre a pesca. Ou seja, se o gestor de plantão acordar no sábado com uma vontade louca de monitorar a pesca, ele está autorizado. Não existe nenhuma obrigatoriedade de monitoramento da pesca no Brasil. Aí tem um decreto federal que regulamenta a lei da pesca, onde é bem interessante, vocês deveriam ler, no, na parte de conceitos, tem definido que é um plano de gestão. Aí você procura, não tem nenhum artigo que mencione plano de gestão. Acho que alguém tirou o artigo. Não sei o que aconteceu. Então, nós temos, todo mundo fala, não, mas a lei e o decreto falam. De, sim, definem o que é plano de gestão, mas não diz que é obrigatório, não diz como é que faz, nada disso. O plano de gestão foi previsto na portaria interministerial de 2015, mas lá não tem uma definição de prazos nem de procedimentos para desenvolver, publicar e implementar esse, esses planos de gestão por pescaria. Tem um texto, inclusive, que eu gosto muito, que diz os planos de gestão serão preferencialmente elaborados, apresentados e aprovados pelo subcomitê científico. Quando você coloca a palavra preferencialmente, você acaba com a capacidade de cumprimento ou de exigir a capacidade de controle social sobre o cumprimento da norma. E a norma pesqueira é cheia de preferencialmente, quando possível, se necessário, e palavras desse tipo que inviabilizam o... Como é que se diz? Até a, a, a exigência, né, o controle social sobre... Aí eu trouxe aqui, muito rapidamente, uma comparação entre a lei da pesca americana, o, o marco legal, o guarda-chuva, o Magnuson-Stevens Act, comparado com, com a lei da pesca e com o decreto da pesca no Brasil. Então, a gente vê que na, na lei americana você tem os CPGs, os Fisheries Management Councils, são obrigados a desenvolver, monitorar, revisar os planos de gestão. Aqui, eles não são obrigatórios. O secretário de Comércio avalia, aprova e implementa os planos de gestão. Aqui a gente não tem regulamentação. O detalhamento do conteúdo dos planos de gestão também é definido em lei, lá. Aqui não tem... A gente vê não tem regulamentação para um monte de coisa super definida, super bem definida. Então, conteúdo dos planos de gestão, captura máxima, <coughs> permitida, obrigatória. CPGs tem que criar programas de pesquisa e redução de bycatch. Critérios para participação em acordos internacionais. Cooperação internacional para o manejo de espécies migratórias. Critérios para garantir a fiscalização de, de acordos internacionais. Critérios para recuperar estoques sobre pescados. Limite de esforço para embarcações estrangeiras. Critério para alimentar importação de pescado. Tudo é definido na lei. Definido e bem definido. Muito bem definido. Bom, é claro que a gente acha que a gente precisa de uma revisão né, desse nosso marco legal, e a gente acha que é importante que a gente comece a pedir, comece a trabalhar em normas, em artigos que definam a obrigatoriedade de manter os estoques no RMS, no máximo rendimento sustentável, e definir o órgão ou a agência responsável por manter esses estoques no RMS. Porque se a gente tem um órgão responsável e, a gente, e ele não faz, ele precisa ter uma punição. Né? Ele precisa ter um prazo para fazer as coisas e precisa de uma punição se não fizer. Senão, não tem como ter controle social sobre isso. A gente tem que ter a obrigatoriedade de planos de gestão por pescarias, né? respeitando os pontos de referência, os limites de captura, obrigatoriedade de programas contínuos de coleta, análise e divulgação de informações e dos diagnósticos dessa pescaria. A gente viu na palestra do, do Chris, da Noruega, agora, antes da minha, como eles têm uma, um processo de transparência, né, de divulgação das informações, é tudo aberto. E isso é importante, né, todos os países sérios têm isso. É, obrigatoriedade de financiamento de pesquisa aplicada, gestão, e ou a criação do Instituto de Pesquisa Pesqueira, né, como teve o INPO, mas que não saiu do papel, criar, manter e coordenar as atividades contínuas desses espaços de discussão com a sociedade, que são os CPGs, 
e definir responsáveis, diretrizes e prazos para implementação e elaboração dos planos de ação, os IPOAs, né? os International Plans of Action, de, contra a EUU, contra a pesca ilegal, uh, o, o, o sharks também, o de tubarões também, nós não temos, então esse tudo tem que ser... E seria fácil de fazer. A pergunta é, adianta reclamar? O que, eu, né, o que a gente vê muito é as pessoas reclamando, reclamando, e dizer, e hoje em dia eu acho que a gente não tem nem para quem reclamar. Né? Então a pergunta é, afinal, o que, que nós vamos fazer? E eu acho que tem, a gente está num momento onde várias lideranças, tanto do, do meio científico, né, do, dos especialistas em pesca, manejo de pesca, como as lideranças da pesca artesanal, como as lideranças da pesca industrial, e muito das indústrias e, e dos supermercados, das grandes redes de distribuição de, de pescado. Além de, da demanda internacional externa de só comprar pescado de, com origem de pesca sustentável, como tem a União Europeia, e nós vamos ter os Estados Unidos, da mesma forma, está passando uma legislação lá sobre isso. Eu acho que existe toda um, 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 uma vontade, um movimento das pessoas fazerem uma mudança. Né? Eu acho que está claro que a gente não pode, não deve esperar mais. E aí eu acho que a gente deve, já tem esse movimento, a gente deve realmente ajudar a fazer esse movimento, ajudar a fazer essa mudança de cultura e definir quais são as nossas metas né? e, e, e começar a, a trabalhar nisso. Então, acho que a gente tem que identificar os consensos entre as lideranças de todos os setores, quando eu digo todos os setores, não é só o setor produtivo, mas as ONGs, mas o, o setor acadêmico. Engraçado, porque a primeira, a primeira iniciativa da Oceana foi justamente organizar, elaborar uma carta aberta à, à, à Dilma, à presidente Dilma, em janeiro. A gente passou seis meses trabalhando nessa carta aberta e a gente conseguiu identificar cinco pontos que eram consenso em todos esses setores. A carta foi assinada por mais de 80 cientistas e organizações e eram cinco os pontos. Olha lá quais são os pontos. A gente precisa de monitoramento pesqueiro. Fábio participou bastante dessa, da elaboração. Né? Investimento em pesquisa aplicada, adequação do marco legal, elaboração de planos de gestão por pescarias, investimento em fiscalização e combate à pesca. Então, isso é consenso. Isso não é assim. Quando, quando a gente diz que ah, a Oceana defende, a Oceana defende porque tem base científica e tem consenso. E a gente tem trabalhado principalmente assim. Né? Como é que a gente... Ah. Bom, investir em iniciativas de mobilização e engajamento da sociedade. Não sei se vocês viram, a gente teve uma iniciativa que partiu do setor pesqueiro, né, de Santa Catarina, para monitorar em tempo real os desembarques de tainha. E aí tinha o tainômetro, que não está funcionando, mas ele ficava rodando. É uma iniciativa de auto-monitoramento, numa escala um pouco maior do que o auto-monitoramento de cada comunidade, é, a gente viu o engajamento de todas, para quem conhece pesca em Santa Catarina sabe muito bem o que significa ter a parceria entre a FEPESC, que é a Confederação dos Pescadores, né, das Colônias, o CPP, que é o, o Conselho Pastoral da Pesca, o SINDIP e a PAESC, que é uma associação nova que, principalmente do emale anilhado, de barcos de média escala. Então, quem conhece pesca em Santa Catarina sabe que ter todas as organizações juntas já diz tudo por si, por si só. Né? Eu acho que a gente precisa começar a pensar em pesquisa cidadã, como é que a gente, como sociedade, como cidadão, desenvolve programas, softwares, é, bancos de dados adaptativos, como a gente como é facílimo de fazer e bastante barato, né? e começar a reunir informação e ver quais são as áreas que a gente precisa realmente... Tra começar a trazer informação. E pesquisa cidadã é uma coisa que está super na moda. 
é uma coisa que engaja muito as pessoas, é, é super legal. E, e dá um, uma animação. Né? O, o, o tanhômetro é, foi uma coisa que animou muito, né? porque você vê, você vê as pessoas se, se engajando, você vê as pessoas... Hoje nós estamos verificando, comparando as, o, entendeu? os diferentes dados, quem pegou duplicado, quais são os erros, o que, que dá para fazer com a informação. É, e... Então, eu acho que a gente tem um, todo um caminho aí alternativo para seguir, inclusive para trazer todo mundo para... E, e o governo vai ter que correr atrás, eu acho. Né? Vai ter que... Senão vai ficar para trás mesmo. Eu acho que tem todo um trabalho de envolvimento e de engajamento com os, com os cientistas, com as lideranças dos cientistas pesqueiros, porque é, eles também estão muito desanimados, né? E, e nós precisamos deles, muito. Né? Sem, sem ciência, nós não temos nada. E o que a Oceana começou é colocar no site dados abertos. Todas as informações que a gente está conseguindo pelo ESIC, pelo Sistema de Acesso à Informação ao Cidadão, nós estamos digitalizando, colocando em formatos editáveis para estimular pesquisa é, então, nós já estamos com várias informações. que A gente tem um processo contínuo de, de solicitação de informações de pesca que estão no governo em caixas de papel. A gente está conseguindo isso, todos, todas essas informações. Claro que a gente está focando em algumas pescarias que a gente tem campanha. E a tendência vai ser que a gente comece a ter... Um, um repositório né, de informações que gerem mestrados, que gerem doutorados, que gerem mestrados diferentes, né, porque o Rodrigo não aguenta mais água de lastro. <risos> e nós temos muito, vamos ter bastante material para gerar, eu acho que uma, como é que é? a nova era da pesquisa pesqueira. Essa, essa é uma iniciativa que não custa muito, custa advogado, né, custa mas é, vale a pena. É, eu acho que a gente vai conseguir coisas muito legais com isso. Então, é isso. Eu, depois da palestra do, da Noruega, às vezes a gente tem, tende a ficar um pouco deprimida, né? mas eu acho que, depois que a gente dorme e acorda no dia seguinte de manhã, se não foi cinco, foi lá pelas oito... <risos> A gente, eu pelo menos, a, a, a reação que me deu depois da palestra dele foi: a gente tem um monte de coisa para fazer, eu fico mais animada e mais enrevecida e mais fissurada em, em fazer essa mudança. Então, eu acho que é o convite para vocês, para, para a gente se juntar e, e escolher onde é que a gente vai atuar e ir atuando de forma, eu estendo o convite para, para, as, para as cabeças que estão aqui e as que estão nos ouvindo. Acho que era isso. Obrigada. Alô, alguma pergunta, algum comentário em relação à apresentação de Mônica? Yeah. Bom dia. Oi. Mônica, são duas questões. É, uma é sobre esse tainômetro. É um aplicativo isso que foi desenvolvido? N não, uma coisa simplíssima. Não? É o seguinte. É, a gente identificou que várias associações, que várias é, organizações estavam preparadas e querendo monitorar a pesca e, e, e saber quanto se captura de tainha e outras coisas. E a gente tem observado um grande problema, que é o, os monitoramentos levam muito tempo para serem organizados, planejados e implementados, e a gente identificou que o grande problema era a exigência de protocolos. Aí o que a gente pensou foi o seguinte, vamos acabar com os protocolos. Cada um vai coletar a informação que quiser. Informação que quiser, contanto que tenha quatro informações. Tem quatro campos que são obrigatórios que é o total de tainha que você capturou por desembarque, o local do desembarque, a data do desembarque e o petrecho. 
qual foi o tipo de... Nem o nome do barco ou do pescador é obrigatório. Então, a gente conseguiu, a gente está conseguindo trazer desembarques de pesca ilegal, porque a gente tem um problemão, mas eu vou chegar lá para explicar. É, a gente tem um problemão porque tem é, cancelamentos de licenças de pesca e pessoas que recebem a notícia de que elas vão ter uma licença de pesca 15 dias depois que começou a safra. Então, elas já se prepararam, elas já gastaram dinheiro. Então, a gente tem uma, uma, uma taxa de pesca ilegal na, taxa, na pesca de tainha bastante alta. Então, só coletar a pesca legal não vai nos dar uma... Então, é, e, 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 e esses dados, é um banco de dados adaptativo. Ou seja, eu sento com você, você quer monitorar... Primeiro, a grande diferença do taiômetro é não tem protocolo e o preenchimento do banco de dados é feito pela liderança da associação. Não é cada pescador que coloca o dado, mas é a liderança. Isso tem dois benefícios. Uma que fica mais fácil de verificar e menos dado entrando assim, e outra que você fortalece as representações. Né? Então, é, a gente teve quatro formulários diferentes. O Sindip, por exemplo, replicou o mapa de bordo, tem, tem dado de cada lance, de cada treineira, com lat long, com profundidade, com hora, dia, de cada lance. Tu, tudo que pede no mapa de bordo, eles colocaram. A PAESC tem até informações sobre custos, né, quanto que eles gastaram de óleo, quanto que venderam o peixe, muita informação, estou coletando tudo. É, a FEPES que refez o formulário que eles, há anos, né, acho que há 10 anos, a FEPES coleta dados de tainha em Santa Catarina, então eles replicaram o formulário deles. Isso você faz no, no smartphone na hora. Assim. É muito, e isso já vira um aplicativo. Então, você pode completar as informações via aplicativo ou via notebook ou, ou computador. E, basicamente, o que a gente tinha lá na Oceana era um ou dois técnicos que somavam todo, todos esses totais de tainha e colocavam num odômetro, num, num site, com simples, se coloca um simples valor, é uma coisa de informática, de TI, de simplíssima e, claro, uma verificação prévia, se não tinha erro de digitação, tipo um pescador de tarrafa que pescou 200 toneladas de tainha é. num dia, por exemplo, a gente. Então, assim, teve uma verificação, vamos dizer assim, grosseira, uma verificação técnica e, e todo um apoio técnico que foi dado a essas é, lideranças. E agora... No final de setembro, nós vamos ter uma reunião com todos eles, onde a gente vai lá para Floripa. Qual foi o valor da produção? 4.400 toneladas. E o que se projetava antes era quanto? Como assim projetava? Qual é o valor da Ah, isso depende muito do, do ano, né? Tem ano Mas que. Foi um ano bom ou foi um ano ruim? Eu acho que foi um ano bom para. Em termos de capturabilidade, é, o problema é que deu muito problema com as licenças. Então, muita gente também custou para começar a pescar. Teve gente que não conseguiu. Tem muita pesca ilegal. Então, assim, é, é bastante difícil. Quando a gente pega, a gente pediu os dados do SIGCIF, do, do, sabe? O mapa tem um, um programa, um sistema, que compila toda a informação de pescado vindo de plantas cifadas. Então, a gente conseguiu esses dados também pelo ESIC, porque eles não estão disponíveis publicamente, e a gente comparou os dados do sistema, ou seja, tudo de tainha que entrou nas empresas, no mercado público, supermercado, e empresas de processamento de ova, e conseguimos comparar com os dados de estatística oficial até 2015. E a gente vê que tem diferenças... Tem anos que o SIGCIF tem quase o dobro de tainha do que... Nunca menos. É claro que é possível que tenha alguma duplicação né, no sistema no SIGCIF, porque você pode ter uma tainha entrando para processar a ova, e depois sai a carcaça da tainha sem a ova para ser revendida no supermercado, e pode eventualmente ter uma duplicação, mas os técnicos do mapa estimam que seja... 
5%. Ou seja, é, o interessante, e aí eu acho que a gente vai saber, assim, daqui a um mês ou dois a gente vai ter os dados da, da Univale, que tem um monitoramento assim, mais estruturado, né? mas eles extrapolam. E, mas os dados me parecem muito interessantes. Assim, muito interessante. Certo. Desculpa. Não, não, era só para saber se você é, se tinha, existem outros aplicativos é, com esse mesmo objetivo para outras espécies ou para é, espécie capturada acidentalmente. É, e a última questão era se a Oceana desenvolve algum trabalho junto ao Congresso Nacional a exemplo do que fez o pessoal da SOS Mata Atlântica com o um novo código florestal, um observatório dessa nova lei, alguma coisa nesse sentido, para acompanhar, monitorar e pressionar. Né? Essa. Ótimas perguntas. É, sim, eu, a gente está disposto a dar apoio técnico e apoio logístico para outros peixômetros, né? contanto que isso seja uma demanda explícita e representativa do setor pesqueiro, das associações. Ou seja, é, a, gente, a única exigência é que os pescadores queiram monitorar. Né? É, a gente está trabalhando uma possibilidade de algumas coisas tipo observador de bordo, né, e, e especialmente aplicadas a 445 e a possibilidade da gente obter dado do que é posto fora, né, porque os pescadores costumam dizer, ah, a gente está botando um monte de peixe fora, a gente está botando, aí filmam, né, e eu tenho dito, bom, não adianta dizer que está botando fora, tem que mostrar onde, quando, que petrecho e quanto, né, e de quê. Porque aí sim a gente pode internalizar isso em normas e talvez até liberar a pesca se a gente tiver, por exemplo. Né? Porque em termos de espécies ameaçadas, as, pessoas, a, as espécies também não ganham muito em serem capturadas e postas fora, né? mortas. Então, acho que tem toda uma, uma aplica, aplicabilidade. É claro que isso não substitui aonde os monitoramentos que existem, nem substitui o papel do Estado. Né? Ele é só uma forma de ajudar as pessoas, é muito mais uma forma de engajamento do que de ciência pesqueira, estrito senso. Né? E acho que você fez outra pergunta. Ah, do, do Congresso. A gente não entrou no Congresso ainda, a gente está até conversando com a SOS de... Mas a gente só vai entrar se a gente tiver realmente uma proposta de revisão do marco legal, e eu acho que a gente quer ter isso de uma forma assim, mais técnica e tal, até porque o Congresso troca. Né? E eu acho que se a gente tiver uma proposta consistente e representativa de uma, de uma revisão, pelo menos de alguns artigos da, da lei da pesca, eu acho que aí sim, aí vale a pena a gente ter... Porque a gente não tem um, um corpo técnico grande permanente, a gente tem um, grupo, um corpo técnico pequeno permanente e contratação de consultorias para as diferentes campanhas. Então, a gente só entra numa coisa quando aquilo for uma estratégia fundamental para obter o resultado que a gente precisa. Ou seja, não é um projeto, é uma campanha. A gente não começou uma campanha de legislação pesqueira. Imagina. Disse. Mônica, é, obrigado pela tua palestra. Verdadeiramente é, apaixonante e cientificamente precisa. Obrigado mesmo. <risos> obrigado. Ah, minha pergunta obrigado é relativamente você. simples, mas a simplicidade. Desculpa. São as é, piores. É. Nós vivemos num país em que os temas têm donos. Ah, pois é. Também. A quem interessa esse caos no setor pesqueiro? Olha, eu não acho que é um plano. Eu não acho que é um plano. Acho que se fosse um plano, não estava dando tão certo. <risos> Nós somos ruins de plano. Viu? Então, assim, essa, essa, essa teoria da conspiração, assim, ah, porque o governo quer acabar com uma pesca. 
Eu acho que é só uma falta de... Uma falta de tudo mesmo. Então, na hora que você tem um país com uma série de dificuldades gravíssimas, com uma instabilidade política, né, corrupção, um presidente com menos de 4% de popularidade, é uma, 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 uma instabilidade de todos os ministérios, os ministérios juntos, separa. Eu acho que o que... É, o que uma atividade que não é entendida como importante, que não existe, e que não tem um marco legal que obrigue as estruturas a cumprirem a sua função, eu acho que é assim, é natural que haja essa desestruturação. Então, eu acho que, pelo menos, essa é a minha visão, tá? é a minha visão de uma pessoa que trabalha com gestão pesqueira desde os 20 e poucos anos. Eu acho que a gente precisa. Não sei se são quantos, vamos ver o que a gente precisa. Sim. Eu acho que a gente precisa mostrar para as pessoas comuns, para as donas de casa, que pesca é importante. Não, nós não somos Peru. Aliás, o, o peixe do Peru vai todo para a ração de aquicultura. Não sei se é tão importante assim. Né? É, a pesca no Brasil é importante, socialmente, economicamente importante, e isso não existem dados. Não existem dados, não tem PIB da pesca, não tem nada. Então, assim, eu acho que é importante. Qualquer bimboca que você vai, tem um monte de pescador. Né? Um, então, a gente tem que mostrar para o Brasil, para o próprio Brasil, que a pesca é importante e que tem que ser levada a sério. Eu acho que a gente precisa de um marco legal forte, como tem a Noruega, como tem os Estados Unidos. E, para isso, eu acho que a gente tem que se juntar e começar a mudar as coisas. Não, não adianta esperar o governo fazer isso. Não vai acontecer. Então, a gente tem duas opções, como brasileiros. Deixar para lá... Não, três opções. Deixar para lá, porque não adianta mesmo ficar reclamando, falando mal do governo que não faz, ou começar a fazer alguma coisa. Então, a, aqui eu acho que eu venho dizer para vocês, tipo assim, vamos fazer alguma coisa? O que, que vocês acham que a gente tem que começar a fazer? Se, se todo mundo, entendeu? Vamos fazer, vamos fazer, pelo menos... Bom, essa é a missão da Oceana, né? Se não for para fazer isso, a gente fecha o escritório, vai para o Peru, né? <risos> Então, assim, é, é isso. Não sei se eu te respondi, se eu enrolei. Eu, eu não ia nem mais, mais fazer, porque a conversa mais ou menos gerou em cima do, do, do comentário que eu ia fazer. Essa provocação aí, a gente... Né? É, bom, parabéns também, Mônica, pela palestra, mas eu vou ser bem rápido. É, é, e dar um exemplo no final. Eu, eu particularmente, acho que Concordo contigo, acho que tem que fazer alguma coisa, né? nós estamos nisso aí. É, acho que nós tivemos bons avanços nas questões relacionadas ao ordenamento de gestão. Né? Evidentemente que essa curva caiu agora, porque nós não temos mais nem gestão de ordenamento, mas as discussões a, que, iniciar, que se iniciaram há 10 anos atrás, elas, acho que elas progrediram. Mas eu acho que a gente não progrediu quase nada na questão de monitoramento e controle. É, então, isso realmente é uma, uma, uma grande decepção. É, é, não só institucional quanto pessoal, né? porque eu tive lá. Né? É, e, e, e falando isso, então eu, eu particularmente acho que é, nós temos uma complexidade do nosso arcabouço legal institucional que talvez seja, assim, eu particularmente acho que este é um grande problema. E quando eu falo na complexidade do arcabouço legal institucional, não é institucional governamental apenas. Né? É, são as nossas instituições que elas são frágeis e são politizadas da forma, né, em princípio, errada. Né? Ou seja, é, dando o um exemplo aqui da estrutura governamental da pesca artesanal, ou institucional da pesca artesanal. Né? Ou seja, é uma estrutura viciada, é uma estrutura com sérios problemas, e evidentemente que eu não vou aqui... Eu tô, eu, o, o, a, a complexidade do nosso arcabouço legal institucional, ela, ela realmente faz... Eu acho que ela prejudica né, a questão do ordenamento e da gestão e do monitoramento e controle da pesca. Né, então, é, é, e aí a, a sua fala no início, né, o nosso marco legal é frágil. Aí é, Ele é frágil porque ele é complexo ou ele é complexo porque ele é frágil? Né, então, a gente sempre fica... 
ele é ruim, por, por, por aí vai, <risos> por aí vai, e, e aí eu termino, né, é, é, justamente com essa questão do monitoramento, eu tive agora, um, 15 dias atrás, no reunião do Subcomitê Científico da Lagosta, que eu nem me lembrava mais que eu era do Subcomitê Científico da Lagosta, fui convidado, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma informação, eu disse, não, mas você é, vem, né, aí eu, evidentemente eu fiz, fiz uma consulta aos pescadores, né, fiz uma consulta aos pescadores né, do litoral inteiro do litoral inteiro, né, tentei inclusive por telefone só dois questionários me retornaram né, por duas questões que eu fiz para eu levar alguma coisa e resumindo ninguém levou nenhuma informação, evidentemente que não existe, como você falou, não existe informação, então os pesquisadores que lá estavam não levaram nenhuma informação e as poucas informações que chegaram foram informações do setor e aí eu termino justamente dizendo que essa questão do automonitoramento, eu acho que é realmente algo a se fazer. Né? Tá aí o exemplo da Tainha. Nós temos exemplos aqui no interior do, do, do Nordeste do, de, de Pernambuco, com o apoio da Pastoral dos Pescadores, do automonitoramento. Então, trazer o setor, o setor para essa responsabilidade é, um, acho que, um grande passo. Né? A gente é parte da sociedade, a gente é uma sociedade civil organizada e a gente está disposto a ajudar, não em tudo e nem assim do tamanho das nossas pernas. Mas eu queria só fazer um último comentário, que é, para mim, o um indicador de que o nosso marco legal é ruim é que a gente tem muito poucos advogados trabalhando nessa área. Pouquíssimos. É, se a gente tivesse um marco legal bom... É. Não são poucos, é você e mais três gatos pingados. Eu, eu sou meio advogado. Ah, todo mundo é meio advogado. Eu também, né? É, mas eu acho que quando a gente procura, assim, né, é, equipe, gente para contratar e tal, é uma grande dificuldade sempre quando é para tratar de pesca. Ou seja, é um setor. É, como é que se diz? É legado. é legado. Tanto não tem importância que não, que não tem especialista nem... Não tem, não tem muitas opções. Não é que não tem nenhum. Tem uns e são muito bons. Os, os, geralmente são aqueles que adoram o assunto e tal. Mas eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu só não sei muito bem por onde começar, porque para cada lado que você olha tem tudo para fazer. Então, acho que a gente precisa definir isso junto como sociedade e... E é isso. Muito obrigado, obrigado Mônica. Tarde. Nós agora vamos para a nossa última apresentação. Durante a tarde nós teremos um debate que convidamos todos a participar. Temos aqui a lista de presença, não é uma lista diária, é uma lista para todo o seminário. Então, quem não assinou ainda, gostaria que colocasse o seu nome e o e-mail, porque nós vamos preparar um certificado de participação e enviar a todos aqueles que aqui estiveram. Então, quem não apresentou ainda, quem não assinou e não putou as suas informações na lista, ela está aqui em cima, não se esqueçam antes de sair de fazê-lo. Uh, no nosso retorno hoje à tarde, nós vamos iniciar às, às 14h30 e deveremos é, estar encerrando aí uh, em torno das 16 horas. Mônica, às 4 horas da tarde, encerrando está bem para você, não é isso? 16 horas, já segue daqui direto para o porto, né? Tá, Rodrigo também, né? às 16 horas está bem. Então, nós vamos encerrar às 16 horas, então retomamos às 14h30 para um debate final é, até às 16 horas e aí encerramos o nosso seminário. Ok? Por favor, Johan.
just, just for a few graphics I have made, which will be very nice in the dark. Turn off. Turn off. Who is this? Can you keep this in mind? Because we will come back to it. We have the Millennium Development Goals. We have the Archie Targets. And we have the Sustainable Development Goals. Someone has to find who is the golden goal getter. Probably the United Nations General. Secretary. You know, if you make realistic goals, then you, no, let the, if you say that I will be finished in September and don't finish until December, that's a failure. But if you say that I will finish in March, but finish in December, then it's a success. So, Planning is important. Let us look at the Millennium Development Goals. They were uh, established around 2000 and then everything should be achieved two years ago. <laughs> they had a conference in 2000 where some 150 heads of state were, ag were agreed very much. They had a new meeting in 2005 where they uh, confirmed that they agreed and they were very well on the way. It was only 10 years ahead till the goals. Then uh, they still had uh, agreed that everything was going well. That was in 2008 and then in 2010. And then we have, okay, they are there. We are in 2010. Then the, the, the Biodiversity Commission developed the RC targets. We can jump over that. And the strategic one, then uh, everyone should be aware of the values of biodiversity. Are everyone aware? Everyone. And uh, no losses of natural habitats, but that's still, we still have three years to achieve that. And 10% um, closed areas. This archer targets is kind of an, an implementation or making the millennium goals more concrete. But what do they achieve? What do they comply? And now we have got the su Sustainable Development Goal targets, which are mostly to, 30, to 2030, and say the same as Millennium did, and which we should achieve in 15, and Archie in 20. So what do we do in 20? Because there's only two years, three years till 20, and the Archie targets will not be achieved. Will they merge it to, with the SDGs, or will they have the same goals, but with different time limits? I don't know. Um, what do we do where I live? We can be best without being good. And we, w w this 10% is not on our agenda. The 2020 are not our agenda. We 
has an ambition to Im improve fishing, to improve the fish stocks. But we don't discuss MDGs, SDGs, tar archery targets. In, in Norway, we have no, we have no policy on actively f uh, protect 10% of the marine waters. Because I believe that these 10% uh, marine protected areas doesn't create any good fisheries management. And it can even be uh, destructive, not because the 10% itself, but it's a sleeping pillow. I, I've been doing some work in Angola and uh, they asked for assistance in identifying the 10%. And I, I said, what do you, what target, what do you want to protect? They did, but well, the target was 10%. So we believe that uh, we have been working in the regional bodies in Northeast Atlantic between fisheries and environment that uh, by identifying and targeting, actually telling what we want to protect and why is the way to wake up this, everyone, it's, it's like a narcotics, you take 10% and then you can dose off. So the sustainable development goals, which was agreed upon by a lot of, is an, at a an historic UN summit, There are 17 of them. Zero hunger, good. By all people by 2030. It is, I mean, I, I understand it has to be written like that, but every eliminate 100% is not possible. It's not realistic. It's not even worth the last moment. The difference between, this one is a good one, I like it, because it's the only place where they have a, achieved sustainable management, efficient use of natural resources. That in the fish chapter or water chapter, that is not mentioned, but that's the way they constructed it. Pro the problem with some of um, the, the goals and sub-goals is that they are written in the wrong forms. They are, there are goals that are activities which makes it very difficult to report. And this is, of course, a meaningless expression. Life below water, that is sedentary species. Fish lives in water, not below water. They mean below water surface, but they don't say that. What is it in Portuguese? Is it below? What is it? In. in. But the, unfortunately, you are not the UN language. And then, conserve at least 10%. The problem is that for uh, people like uh, Monica, conserve means no take. No. I know. <laughs> I, I know, but I had to say it just to no. get it. <laughs> Um, the guy, people working on developing the goals, according to Einstein, they have to be very happy. Tie yourself to a goal, then you are happy. I mean, imagine you've been you know, formulating goals since for the last 25 years. That must be the ultimate happiness. I mean, Einstein was a wise man. There are too many goals. Fabio, oh. soon you have to follow closely because. <laughs> Sorry. So, so I mean, th that is, I mean, to be serious, this is just an illustra illustration of what I think is the problem. There are too many goals, and they repeat, they repeat each other. There is too many balls in one goal. Yeah, that, well, that is because one ball, one goal. Okay. Uh, but. 
Well, I have to say that they are trying to improve the process now because they have established reporting schemes, they have developed um, indicators. They are trying to to make this into a project, not just a lot of goals and then have another meeting. So this was the goal. Remember that in 1974, and between 74 and now, we have had a lot of goals. What has happened? In 1974, the richest fifth or fifth owned approximately 74%. And now, 40 years later, we have gained and they have 82%. That is the way it has gone. And we have changed from martinis to margaritas. <laughs> so it's going in the wrong direction. After four years with goals, 40 years with goals. That's quite an achievement. Um, I'm going to finish. When, to illustrate why what Christian was telling about isn't really relevant in Brazil. Is look at look at you look at Brazil, look at Norway. Look at I mean, your fishermen fish approximately one ton per person per year. Our fish around 130 times as much. And you have an industry catering for the local consumption. Our industry is a in global business. When we sold fish for 12.3 billion US dollars last year. And then, so Fabio has asked me to show the Norwegian model. <laughs> And then the Brazilian model. <laughs> it's quite a difference. Much earlier, that's for sure. So, thank you very much. We still have about 10 minutes for questions or comments, if anyone has. Monica. Johan, as you provoke me. <laughs> um, I'm in a moment where I'm thinking a lot about cultural differences and approaches. First, because I have to send a message to people here. And I see several different cultural uh, abysms <laughs> that make dif difficult to achieve things. So when you say we should not have 2020 goals, I would provoke you saying that for Brazilians, they will begin start thinking something in 2019. If the, goal, if the target is 2030, <laughs> we won't do anything until 2029. So for one size doesn't fit all. So. Uh, I, I agree with you. The, the goals are nonsense and has no. And um, uh, Oceana is an, um, a campaign goal oriented. So we, we really think a lot about goals, and our goals are very definite. And, but I think we should start well, this is my moment start studying researching differences in cultural. Of course, I'm a Brazilian and I work at a very American uh, organization and I have to deal with this all the time. And each, each week I have a cultural <laughs> problem. And I, I think this is the moment. Uh, your, your, your presentation made me think about differences in Norwegian culture and Brazilian culture and how hard it is to establish any kind of global goal and chronogram or anything. Just, it's not a question, it's just a 
common? I, mean, I think the, the problem is, I mean, we, we all need goals. Yes. The, the problem is that one uh, use more effort globally to develop the goals than to implement them. And, and uh, I mean, and, uh, I mean the, the main problem is that the richest fifth are not willing to reduce their living standard a few percent so one could have a massive development assistance, not in Brazil, but especially in Africa. And after the Second World War, the Americans put a lot of money into Western Europe and Japan. The purpose was, it was to create economic growth in Europe and Japan in order by that to increase the demand for American produced products. And that worked very good. And of course it would work again if one got good economic development and buying power among people that are extremely poor today and cannot buy anything but some food. It would of course benefit the rest of everyone. But we are not willing to do that, which was, uh, which was done in the, in the 50s. Because the, the development assistance Norway got from the US was massive, massive. And that does not, uh, that engagement or that willingness or that understanding that it would be good for us all to, to lift uh, some billion people out of hunger. And, and poverty, that, that uh, doesn't exist today. We are closing our borders. Um, just to mention, uh, just to mention that for you, Norwe Norwegian, no, Norway people, and maybe U.S. people, you don't need global goals because you have your own, and you work for them. You you work to get them. Maybe some countries need some target, and it's hard to find. I, 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 wouldn't, I wouldn't choose those goals, or, but I understand the importance for several countries, like government here is very uh, oriented to follow and to get those global goals. If we have budget shortage, we will have all ministries and ministers working to get the, those ODS, uh, Sustainable Development uh, o, uh, UN goals, and if they're not there, maybe there will be no target. So I'm just, I, I agree with you 100%. I'm just, you know, making it a little more re relative. And you have, you're successful in getting your fisheries management uh, systems and goals, and you're getting them, and this is great. But what do you do in a country where you don't have a fisheries management system, and you like, I I don't I don't fight for no take areas. I fight for some pieces of no bottom trawl, because there are scientific. Uh, arguments to to support them, but if there is no fisheries management, and if you have thousands of hundreds of boats that you don't know how many, you don't know who are them, them, and you don't have any way of knowing where they're fishing, how much they're fishing, I would have to have a fisheries ban, and begin from that. You know, it it. I think there are. Problem is, I mean, problem is that th there are no following up. I mean, the only country that have put money into the small scale fisheries development fund for FAO is Norway. But we have all agreed that it's a very good, uh, uh, good guidelines, and it's like that all the way, and it doesn't help. I mean, in Norway. I mean, uh, that is just one, one, one example. Because uh, all these goals 
And I, I agree that the, the sustainable development goals, I said that, are good because they have uh, indicators. And they, they, countries can take them and use them. That's our goal. But it doesn't help because they need financial assistance to, to do something with it. And that is what lacks in, in today's the, the world. It goes in the wrong direction. The reserve fifth get more and more of the global asset. Comment uh, before we open for a final comment uh, or question. I think uh, in a, in a, in a soccer-loving country, we may need a goal to make people move or play the game. That's just an, when, when, one brief uh, I have thought. planned to play the short when we beat you, in, when we <laughs> won against you in France, but I won't do it. <laughs> okay, that's very respectful from you, and we appreciate that. Uh, so, no, no, Fabio, yeah. that is why the Brazilian and the Norwegian model are different. Yeah, that's true. That's, that's really true, very much so. Okay, so if, with that, uh, is there any last question or comment before we suspend for lunch? I mean, let me say that. I mean, Brazil has academica, you have a big economy, so you have the means you need to do something. Most, a lot of countries doesn't have anything of this. That's true. We agree on that and nobody has anything else to ask or any comment to present. It doesn't seem to be the case. So with that, then suspend this session and we will reconvene, as I said, 2.30, we'll have a little longer uh, lunch break this time and uh, from 2.30 to 4 p.m. we will have a debate on everything that we have seen and particularly during this morning. Thank you very much and see you in this afternoon.
Dê lá. Desculpe, tem uma pergunta. Você consegue uma cadeira para cá, por favor, do lado e traz aqui ou lá na secretaria? É tudo preso, né? É, porque é tudo preso. Se puder trazer duas. Que droga. Não, não, não. É porque eu quero botar mais duas cadeiras aqui na mesa. Não, não, é porque tem os microfones. Essas duas aqui, ó. I think we are about on the right time, yes, 2.35, five minutes late. Uh, we will have a debate on everything that we have seen and I would like to invite uh, all the presenters to the table now. So, Monica, if you could uh, please give us the honor of your presence in the table, that would be much appreciated. Johan Williams and uh, we can find a piece of paper, yeah, I think we can do it. Yeah, we can find it. Uh, uh, Chris as well, and Rodrigo, please, could you all come to the table? Uh, we have to improvise a bit. Uh, we don't have five chairs, but we hopefully can can do well with this. Hmm? No, we are five. Sorry? No, I have uh, five. Five chairs now. <laughs> so you, you don't need one because you, uh, you use it to be a chair anyway, so. Okay, so the idea is that now that uh, we have covered uh, a lot of ground on the law of the sea uh, during these past two and a half days, and also uh, we have addressed several issues related to fisheries management in Brazil, that would be the opportunity for us to have a broad uh, debate, uh, discussion, and the way I think uh, would be the best to do it would be to give 10 minutes for each of the presenters so that they can summarize or sum up uh, their views on what we have presented and discussed here and highlight the points uh, they think are the most important ones and maybe uh, provide some uh, uh, advice on, on 
how uh, on what we should uh, do in the future to improve the situation that we have seen, particularly in the case uh, of Brazil. So uh, I will start from the right and come uh, following this direction. And because of that, then Rodrigo, you should be the first to have the floor and give us your thoughts on the event, uh, on what has been presented, and on uh, on the future. You can do that there. Good. Yep. Thank you very much, Fabio, and all my colleagues here at, at this table. Uh, como eu fiz durante o curso, eu vou falar em, em português, num, num evento uh, bilíngue. Uh, inicio minha fala já com, com aproveitando a oportunidade para fazer os meus agradecimentos de despedida uh, em brevíssimos 30 segundos. Uh, agradeço ao, ao convite, a riquíssima oportunidade uh, com, a, com a qual fui presenteado de ter sido convidado pela Universidade Federal rural de Pernambuco e pelo uh, Ministério da Indústria, Comércio e de Pescas da Noruega. Esse foi um seminário riquíssimo, uh, imagino para os colegas aqui que são de, das diversas áreas de ciências do mar, mas com alguma propriedade eu posso dizer para mim que vem da área do direito. Uh, eu aprendi muito com as senhoras e os senhores, uh, tive um contato uh, bastante uh, proveitoso com o, os temas mais atuais e modernos, uh, conectados com a pesca, principalmente uma visão política estratégica que ouvi nas palavras eh, sobre o caso brasileiro do, do Fábio e da Mônica. Muito obrigado por essa atualização, eh, pela sua visão eh, crítica e absolutamente sincera e legítima sobre o que acontece eh, na pesca do Brasil. O que eu tenho para compartilhar com as senhoras e os senhores, e com aqueles que estão nos ouvindo agora, sobre a importância eh, da pesca, na minha área, especificamente, que é do direito e do direito internacional, e que se conecta com as relações internacionais, é que se a pesca não tem do Brasil, do Estado brasileiro, a atenção merecida, embora sendo reconhecidas a pesca, uma série de atividades e conexões importantíssimas do Estado brasileiro, não só presentes, mas históricas, talvez mais um elemento pudesse ser adicionado Aqueles, ao discurso daqueles que defendem essa importância. A pesca é extremamente importante como um elemento de relações internacionais, política internacional, negociações internacionais e diplomacia. Eu aprendi muito, nas minhas vindas e vindas a Nova York e outros fóruns internacionais, que uh, esses assuntos, se não nos interessam de uma forma mais imediata, por razões todas que nós dissemos aqui, do bem e do mal, esses assuntos são extremamente importantes para países como os nossos anfitriões e patrocinadores da Noruega, é, como moeda de troca, de negociação. não é? é os votos e os interesses são sempre bastante é, disputados nos diversos fóruns internacionais. Então, conhecer a pesca, conhecer os detalhes da pesca, e mais, essa riqueza toda, essa importância toda, porque o que eu entendi dessa apresentação, especialmente de hoje, dos nossos dois colegas da Noruega, é quanto a pesca é importante para eles. É tão importante, tão importante, que há um sistema jurídico legal, né, jurídico e político, extremamente bem estruturado, que não é de recente, e se isso é feito dessa forma no país deles, isso tem um grande valor, isso é uma grande moeda de troca para nós também em negociações internacionais. Então, se, se por juízo é, de subsistência, sobrevivência e futuro do país, nós não atentamos para a pesca Uh, uh, no âmbito interno, talvez por um juízo ou outro maior e mais abrangente, o Brasil deva atentar para a pesca, do ponto de vista internacional, como moeda, no mínimo, como a moeda de troca. Eu acho que é o mínimo de, de uh, inteligência e perspicácia que a gente uh, espera ver dos nossos, uh, uh, das nossas autoridades. Com relação à a, a, a minha segunda área de atuação, que além do direito, que é a área de, de, de ensino, pesquisa e extensão na área de mar, especificamente na minha universidade, eu continuo acreditando que a, a, a pedra fundamental ou a semente que nós devemos cultivar e tratar no futuro são, é, está baseada na educação, na educação ambiental e na é, aprofundamento e alargamento da mentalidade marítima do Brasil. Eu disse ontem aqui que o Brasil é um país que tem as costas voltadas para o mar, então eu espero é, e trabalho para isso, e tem aqui outros colegas juntos nessa grande luta, que o Brasil é, vire-se de frente para os oceanos, 
mirando nas nossas futuras gerações, que estão aí, a nossa juventude, as nossas crianças, e possa é, começar a cultivar nesse nível, é, ainda de onde as coisas podem ser plantadas e rendem bons frutos, é, não só o amor pelo oceano, mas o valor que o oceano tem para o ciclo de vida do Estado brasileiro. O oceano é extremamente importante para o ciclo de vida do Estado brasileiro. Historicamente sempre foi. E a pesca é, e aí eu tomo as palavras que o professor William disse aqui antes, né? a pesca é um recurso do povo brasileiro, o estoque é patrimônio do povo brasileiro. Enquanto nós nos apropriarmos desse patrimônio, de verdade, entender que esse patrimônio é nosso, é, que o peixe que está na nossa mesa é parte desse patrimônio nosso, tem que ser defendido, tem que ser regulado, e tem que ser fiscalizado e planejado, é, nós não vamos ter em mãos instrumentos, nós vamos ter argumentos, é, sem dados e informações, nós não temos como convencer da importância desse setor é, é, relevante para o Brasil, para o povo brasileiro. Então, a minha esperança é que a gente possa avançar também nesses temas, avançar na questão é, também política em Brasília, não é essa outra fase que a Ocena diz que está se preparando também para, para adentrar, porque para convencer um senhor deputado, um senhor senador, os senhores ministros, de que a pesca é importante, eu preciso de dados e informações. Simples assim. Um deputado, embora ele seja um deputado do, do Estado costeiro, são vários Estados costeiros, mas Maria costeira, ou mesmo Estados interiores, como o Amazonas, onde também é relevante, como é que ele se convence que essa é uma pauta relevante? Ah, a primeira questão então, são votos. Deputado é movido a voto. Bom, quantos são os pescadores no Brasil, quanto, quanto a pesca movimenta e quanto a pesca pode influenciar eh, no Brasil? Nós vimos aqui um número absurdo, enorme, de pescadores para Brasil. Então, é um capital interessante para o senhor deputado, o senhor político, falando em linhas gerais, para trabalhar com isso. Então, esse é o primeiro chamariz. Segundo chamariz, quanto isso devolve para o país empregos? Segundo ponto que interessa para o político. Diversos empregos diretos e indiretos, e mais subsistência, qualidade de vida, a segurança alimentar do povo brasileiro. Nós temos esse argumento. Quanto é isso? Não sei. Quanto isso move, quanto isso precisa de ciência e tecnologia para essas embarcações irem para o mar? Ah, isso também gera transferência de tecnologia, isso gera patentes, isso gera... Enfim, eu estou mencionando esses casos todos nessa cadeia para dizer que isso é mais que um ciclo de virtudes. Isso é uma, uma cadeia que, uma vez disparada de forma adequada, que é parte do trabalho que todos nós fazemos aqui, ela tende a se multiplicar, como na, no, na reação em cadeia nuclear, e a coisa tende a se ampliar. E o convencimento dessas autoridades que movem, produzem decisão no Brasil, produzem políticas, é, talvez se torne mais simples do que se faz hoje, com essa luta diária de tentar convencer, tentar convencer. E para isso precisamos é, nos organizar e ter no mínimo esses dados. Então, essas são as minhas reflexões finais. Agradeço mais uma vez a atenção e a presença de todos vocês e a gentileza é, do convite pela amizade. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço, Rodrigo, pelas suas palavras. E now I give the floor to... Ok. So, while you look for the pictures, then I'd like to give the floor to Monica. Para falar inglês ou português. Um, é bem difícil falar depois do Rodrigo. Eu acho que eu vou sintetizar as palavras dele com, com uma frase, uma, um, um conceito que eu acho importante: assim, não manejar a pesca, não prestar atenção para o mar e para os nossos recursos, é picar dinheiro. É picar, é jogar fora comida. Sabe aquela coisa? Come tudo, meu filho, não deixa a comida no prato. É, eu acho que não manejar a pesca é, é de uma burrice, assim, <risos> insustentável. Né? Então, eu, eu acho que é isso. Eu, eu queria também aproveitar, assim, claro, para agradecer essa oportunidade. Eu acho que, quando a gente faz participa de um evento desses, a gente potencializa muito né, a capacidade de, de mandar a mensagem, né, e de, e de ser ouvido, e de, e de abrir uma discussão. Eu acho isso bem importante. Eu espero que a gente consiga sempre incentivar a discussão e, a, né, e, a, e, a, e, o, e, o, e o espaço mesmo né, de discussão e, a, e o, o valor que tem todo mundo sentar e... e e pensar junto, né? Eu acho que a Oceana está aqui. Eu, eu, 
eu tenho tido a oportunidade de usar a Oceana para fazer isso, que é abrir o espaço, aumentar a transparência, ajudar a reverberar as vozes né, que, que são importantes. E, e eu queria dizer também que, quando se alguém vê minha palestra, eu recebi alguns recados, né, alguns WhatsApps, alguns e-mails tipo, parabenizando a palestra e tal, falar, ah, não sei o quê, porque o governo tem que não sei o quê. Eu não acho, que, pelo menos não foi esse o intuito da palestra, não foi é, jogar pedra no governo, na secretaria ou em qualquer é, pessoa que trabalhe lá. Essa situação que a gente está é o resultado né, de uma de toda uma, uma situação complexa, não é culpa de A ou B ou C. Agora, todos aqueles que não fizerem nada... É, a partir do momento que tenham consciência de que tem algo a ser feito, né, tem coisas importantes a ser feitas, aí sim, então, quando a gente pensa, ah, aquele governo, aquele, aquele secretário, aquele coordenador, aquele governador, aquele presidente, nós somos responsáveis pelos, pelos governantes, pelas autoridades que nós temos. Né? Então, eu acho que o... O recado é vamos assumir o nosso, nosso poder e a nossa responsabilidade, vamos arregaçar os, as mangas e vamos trabalhar juntos para resolver esse problema. Todos, vários países resolveram. É possível, né? é possível. Não é facílimo, mas é possível. Então, vamos lá. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Mônica. Você encontrou sua your picture now, Johan? Yes, you did. Okay. Oh, you want to use the screen? Sure. Always about something totally different. Follow. This is for the ladies to follow closely. It just I just got the idea from the discussion we had during lunch. Notice who is signing. Life is very much about signing documents. This is in order of priority. Order of priority. Look at the screen. Fabio. Yeah. Order of priority. So, the moral is, read the small print. <laughs> it could be a true story, which I just have illustrated. Yes? How many of us have not signed without Just lucky you are not um, divorced as you. Okay. Okay. Meaning that? No, we, we uh, some years ago, I was asked to do this after the conference. Hmm. And um, I said it with a picture. 
saying, care for the ocean, and the ocean will care for us. Mm -hmm. That's good. I don't have to say anything more. Yeah, that's true. Thank you. Thank you very much. So with that, I think uh, I can give the floor to Chris to, yeah. Yeah. Yeah, doesn't. yeah. Thank you. So I would also like to say thank you for a nice seminar. Obviously, I haven't understood everything, but uh, what was in English was very interesting about international law. and I. I think it's it's always useful and I think it's always interesting to learn about uh, the management systems in other countries. The, it makes you think and uh, you can ask questions and then you can find solutions, but the solutions have to be in each country, I believe, uh, at least for the national management. So it's more about starting to think more about uh, what can be a good solution. But that is, for me, always useful. Uh, and uh, I think if I should re repeat just one or two rem remarks of what I said about the Norwegian legislation, it's, um, for us, legislation has been uh, very important uh, in order to make the government being able to make the right policy decisions, and uh, uh, that's about uh, allocating the fishing rights and making it profitable and things like that. And uh, also our experience is that we need to enforce this uh, legislation, and uh, that's maybe the two, two things I would say about the legal issues there. So, thank you. Yeah, I mean, uh, when we live in Norway in a country where people trust the government, trust the government, we believe that the government is doing good for us. And of course, when we have that belief, we are much more inclined to follow rules, laws, regulations that are put in place. And that is a big difference from Brazil. Uh, at the moment, especially at the moment, people in Brazil doesn't really trust the government. And of course, if you don't trust the lawmakers, you won't follow the laws unless you are forced to. And, and uh, the other thing is that I mean, the difference, uh, there are big differences between Brazil and, and Norway, but one of the main differences is that we, to survive, we have had to plan. Because between October and May, nothing grows. So we have had to learn to salt the fish, smoke the fish, store, and, uh, and, and this planning in countries like in Northern Europe is probably the basis for our wealth today because we have had to organize and we have had to have rules that everyone followed because if not everyone would die and so so if you go back five six seven eight hundred years that's probably the the fundament for the differences between nice warm countries where you can harvest every week and our countries where you hardly can harvest at all. And what I like, of course, the opposite. And we have this culture that in the, in, in the sweat of your face you shall eat your bread, which means that eating is for surviving. You eat to live. You don't live to eat, which uh, you you in more 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 than us do. 
That is also a great cultural difference, which is, makes it very nice to be here on a holiday. <laughs> Thank you very much, Johan. So uh, I think it's my turn now. I would like to start by once more thanking the government of Norway very much for all the support that made this seminar possible. Uh, and at the same time, thank Oceana as well, because uh, I, think, I think this event, this seminar has been a great success, uh, not only because of the very high quality of all the presentations we had, but because this is a very rare, very unusual thing that uh, we do, and we don't have much opportunities like that in Brazil uh, to discuss law of the sea and to understand how the law of the sea, it's not... Uh, about uh, some uh, sterile legal discussion is about practical daily uh, life, of, about things that affect uh, our fishing activities directly in many cases as we have seen throughout these days. And uh, the fact that uh, we have been able to uh, convey this message and, and make these presentations available not only for the 30 people that have been here throughout these three days, but to maybe, who knows, 30,000 people or who knows how many. Uh, that uh, have had access to the presentations through the internet. Uh, there was a, an, an enormous uh, asset that uh, this event got and that uh, was given to us by Oceana and we are very grateful. Uh, yes, we are very grateful uh, to Oceana for that, uh, for that support. Uh, having said that, and I think I will turn to Portuguese, uh, Eu, eu gostaria também de, de enfatizar a importância desse evento para a nossa pós-graduação e para a nossa universidade. Eu acho que a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a, a vi, ao viabilizar um evento como esse, é, cumpre com o seu papel de se colocar a serviço da sociedade brasileira e o momento em que esse seminário ocorre não poderia ser mais oportuno, Uh, em razão de apenas uh, um dia atrás, ontem, se não foi antes de ontem, acho que foi ontem, nós termos recebido a informação de que a nossa pós-graduação passou do nível 4 para o nível 5. Então, subimos mais um degrau aí. E esse, e esse seminário uh, já faz parte do esforço que cada vez mais teremos que envidar no sentido de termos uma amplitude mais internacional para que possamos... Na, no passo seguinte, passarmos do nível 5 para o nível 6 até o nível 7, que é o lugar onde, acredito, nós merecemos estar e devemos, portanto, incansavelmente é, buscar. E eventos como esse, eventos dessa natureza, são fundamentais para que nós possamos, portanto, não apenas cumprir com o nosso papel, com a nossa obrigação, é, como entidade de ensino, pesquisa e extensão, mas também para que possamos conquistar o lugar que nós acreditamos devemos, devamos ocupar. Uh, uh, no cenário nacional e internacional também. Uh, isso posto, uh, eu acho que o Johan traz alguns elementos nessa sua última fala bastante importantes, que tem a ver com a questão cultural. Eu acho que esse evento ocorre também num momento de profunda crise, que é uma crise muito mais do que institucional. Acho que o país, acho, bom, nos meus na minha idade, que eu não vou revelar aqui, mas que já passaram das cinco décadas, é, eu nunca vi, nunca vi um momento de crise moral e ética ao longo da minha existência, desse meio século, pelo menos, tão grave como esse que nós estamos passando agora. Mas, para mim, o mais importante não é o fato de nós estarmos vivenciando essa crise, é o fato dessa crise, na realidade, ser uma crise de descobrimento, ou seja, algo que sempre esteve presente, está sendo pela primeira vez exposto, descoberto. Então, nós estamos nos descobrindo como, como brasileiros. Estamos, como no filme do retrato de Dorian Gray, que eu gosto muito de, de citar nesse contexto, nós estamos sendo forçados, obrigados a olhar a nossa, o nosso rosto no espelho, e é um rosto muito feio esse que nós estamos vendo, um rosto desfigurado pela corrupção, pela falta de ética, pela falta de respeito, pela falta de consciência cívica e pública. E, e é tempo, e isso me dizia a Beatriz, quando nós conversávamos, conversávamos, conversar, conversávamos há dois dias atrás, logo no início desse evento, 
de que isso implica também a necessidade de que nós paremos de chamar os outros de brasileiros. Todos nós somos brasileiros. Né? E Bia dizia, é muito, é muito comum a gente estar numa conversa e a gente sempre escuta, mas esses brasileiros, o brasileiro é um povo muito mal educado, o brasileiro é um povo isso, o brasileiro é um povo muito corrupto. Quem são esses brasileiros, se não todos nós e cada um de nós? E, e algo que, para mim, é, inclusive escrevi até um, um artigo curto no Facebook sobre isso, quando houve aquela série de protestos, é, me, 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 me afigurou-se como algo extremamente óbvio, flagrantemente óbvio, embora muita gente talvez não estivesse vendo, que aqueles protestos todos, quando nós fomos às ruas protestar contra o governo, nós estávamos, na verdade, protestando contra nós mesmos, porque os políticos que aí estão, todos eles, sem nenhuma exceção, foram eleitos por nós, fomos nós que colocamos. E esse congresso... É, com toda a sua corrupção, com toda a sua falta de ética, é, sim, um retrato, infelizmente, da sociedade brasileira. E quanto mais rápido nós percebermos isso, quanto mais rápido nós nos darmos conta disso, quanto mais rápido nós tivermos a coragem de olharmos no espelho e de enfrentarmos esse rosto horroroso que somos nós refletido no nosso Congresso, nos nossos políticos, mais preparados nós estaremos para mudar, para transformar. E é exatamente esse o momento que nós vemos hoje. Ano que vem nós teremos eleições. Então, estará nas nossas mãos mudarmos o rosto do nosso Congresso, mudarmos o rosto da nossa sociedade. Eu acho que estamos chegando num momento de saturação. É, e, eu, e eu vou usar aqui uma analogia que me ocorre agora, que pode não parecer muito, muito elegante nem muito bonita, mas que é muito apropriada para o momento. É como se nós estivéssemos, nesse momento, expurgando um furúnculo. E é isso que está acontecendo. Nós estamos expondo as entranhas podres da sociedade brasileira, o que nos dá a oportunidade... É um momento sempre muito doloroso, quem já teve um furúnculo sabe disso. Mas depois que a gente é, é, consegue é, extirpar aquele furúnculo, nossa, é um alívio enorme, toda dor, toda inflamação passa. Não tem, obviamente, nenhuma esperança de que aconteça com essa simplicidade no mundo real. Mas esse, nem nessa rapidez, mas esse momento que nós estamos passando, acho que deve ser entendido, sim, como um momento de expurgo, um momento de... de de, de, de limpeza que, que a sociedade brasileira está passando e de reflexão sobre as nossas responsabilidades de cada um de nós como cidadãos. Então, acho que o, o evento é oportuno também, porque nos dá essa oportunidade de compreender que, se a pesca na Noruega vive uma situação de gestão tão melhor, tão mais eficiente do que a nossa, se deve em razão também da responsabilidade de todos nós. Acho que esse é um aprendizado muito importante. Chegou a hora de nós pararmos de culpar o governo, como uh, a Mônica coloca, e entendendo que o governo também somos nós, porque o governo que aí está e que, ou que aí esteve é resultado de um processo político do qual todos nós tivemos a oportunidade de participar. E se escolhemos errado, de uma forma ou de outra, a responsabilidade é nossa, antes de ser daqueles que aí estão, porque fomos nós que colocamos todo mundo que está hoje aí no poder. Eles não vieram é, impostos por uma nação estrangeira, muito menos desceram de um disco voador, foram todos eles, todos eles eleitos por nós. É, isso me, me, me... E gostaria de encerrar a minha reflexão exatamente nesse, com, essa, com, essa, com essa ponderação de que esse momento é também um momento de amadurecimento, é um momento de oportunidade para que nós podamos, possamos amadurecer como sociedade, e esse amadurecimento passa também pelo empoderamento que já começa a acontecer. Acho que o que há de mais positivo, talvez, nos últimos 30 anos, seja uh, a mobilização que eu começo a ver a acontecer uh, dos próprios pescadores ou da própria indústria pesqueira, de se organizarem no sentido de tomarem ah, os seus destinos nas suas próprias, mão, próprias mãos, de começarem a gerar dados, de começarem a gerar informações estatísticas, não mais esperar em berço esplêndido por um governo que, ao longo dos últimos 30 anos, só tem feito nos decepcionar, porque estamos, mais uma vez, decepcionando a nós mesmos, esperando que terceiros façam aquilo que é nosso dever, a nossa obrigação fazer. Então, vejo aí uma, uma, uma mudança realmente de paradigma, acho que a sociedade brasileira está num momento de crise aguda, mas que pode trazer, pode ensejar, e essa é a minha mensagem de esperança que deixo ao final 
uh, desse evento, de que, a partir de agora, nós, é, de que esse momento de crise, de fato, seja uh, o marco do nascimento de uma nova nação e, portanto, de um novo processo de gestão institucional do setor pesqueiro, em que todos os atores tomem para si muito mais a responsabilidade por aquilo que fazem, a responsabilidade pelas obrigações que têm de aportar em dados, de aportar informações, compreendendo que isso não é só responsabilidade de um governo que está em algum lugar intangível, mas isso sim é responsabilidade de todos nós. Então, embora seja, de fato, um momento muito difícil, eu acredito que é também um momento de muita esperança, é, porque é, é um momento que pode marcar o nascimento dessa, dessa nova nação, desse novo processo, inclusive institucional de gestão do setor pesqueiro nacional. Eram essas as palavras de reflexão que eu gostaria é, de fazer ao final desse evento, e abro agora ah, para ah, todos que queiram, eventualmente, Uh, tecer considerações ou fazer perguntas para que a gente possa tornar esse debate o mais, o mais amplo quanto possível. Se alguém quiser se pronunciar ou, ou fazer alguma pergunta, Mônica. Ah, pensei que ia. Você tem todo o tempo. Ah, uma vez que o Johan está procurando, eu gostaria de, de, de ressaltar algo, uh, um detalhe de uma conversa que eu tive com um grande amigo de longas datas, e nós refletivarmos o que era a gestão institucional do setor pesqueiro há 30 anos atrás, é forçoso admitir que ela era muito melhor do que é hoje. Então, depois de 30 anos, nós andamos para trás. Isso é muito triste é, de perceber. E a única forma de nós não mergulharmos profissionalmente numa depressão profunda é acreditar que esse aparente mergulho é como o mergulho de uma embarcação que, numa grande tormenta, entra dentro de um vagalhão para ser soerguido após a passagem daquela onda ainda muito mais alta do que estava, do que estava antes. Eu acho que é a, única, é a única forma da gente poder enfrentar esse poética, da gente enfrentar essa constatação. Johan, por favor. Next, illustrates something Monica was. If you look at this, it looks very similar in a way. <laughs> Up and left, it's midnight. Up and right, it's six o'clock in the afternoon. Left down, temperature 12 degrees. Right down, temperature 32 degrees. Same thing, but with different. So even if it looks like alike, it is different. So not to imagine when it looks so different as it is. <laughs> um, the two pictures to the left is from my home place. It's on 69 degrees north. That's why we have midnight sun. The two other pictures are from Mauritius. I'm sorry, they are not from, from Brazil. I changed that. Isn't that fantastic? Yeah. <laughs> I'm actually proud of this picture. I, I, I have done it in several countries. I keep my, my home place steady. They are, when they are using that uh, beach now, they use these uh, warm suits. I, I, we didn't have that when I was a child. That's why I can't swim. <laughs> It's too cold. I have one more I would like to show you, and that is why. Why, why is this important?
گفتن این نگه Speak, say something while I'm messing around with it. Say it in say it in all languages you know. What? Say it in all your languages. In other languages. Japanese. <laughs> Something. Couch <laughs> sing, Yeah, sing in Indore. Okay, so let's take this opportunity while he looks for a, a picture if someone wants to take the floor and say something and add something to what have been said here. Sergio? Aproveitando esse, esse pensamento de Fábio sobre a questão governamental, é, eu acho importante realmente nós refletirmos sobre isso né, e não colocarmos a, a culpa. Né? É, eu passei dez anos no Ministério da Pesca, cinco anos aqui em Pernambuco, cinco anos em Brasília. Fui exonerado em 2014, na era Marcelo Crivella, e evidentemente as pessoas que me conhecem sempre me perguntavam né, o motivo de eu ter saído sempre, é, ou seja, tentando me fazer, levar a, a uma, tentando induzir a minha pergunta de que a culpa era do Ministério, né? Uhum. né? E também a, a extinção do Ministério. Eu disse, não, eu também tenho culpa por, pela extinção do Ministério, por o Ministério não, 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 não ter sido, não ter tido sucesso. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. E estava justamente conversando com o Paulo aqui, justamente falando sobre a SUDEP, digamos. Ou seja, a gente tem que chegar a uma conclusão de que a gestão da SUDEP, comparada à gestão, ao conhecimento pesqueiro da época, era muito melhor do que... Nós hoje temos conhecimento, mas não temos gestão nenhuma. Você está Sim, sim. A is é por isso, não é? Com pequenas But the important thing is why, I mean, we, imagine how much simpler life would have been for you, for you, for Christian, for me, for all of us, if we didn't fish. Would have a job. You could do something else. Yeah. But the important thing, fish is important in nutrition. It is a remedy against under nutrition and is a remedy against over nutrition. Fish is the most important source of protein in poor countries and Norway. Fish has a fatty fish should when you are getting children give it to your babies. It is proven it gives brain growth. I had six fish six times a week when I was a child. Imagine without top but it would have been. And if you are climate conscious, fish has much less greenhouse gas em emissions than beef. If you want to ruin the earth climate, eat beef. That's the, that's the most tasty way to ruin the, 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 the globe. That's why. Okay, so if there is no, oh yeah, please, Sergio. A reflection about, uh, I, I will try to make in English to make Kristen and Chris, Christopher. Huh? Chris, Christian. Christoph. Christian, oh, Christian and Johan. Uh, 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 I, was I, was, I was trying to say to, to Christian that there is a song, Paul, Sim Paul Simon song that say, after all these years, he's still the same. It's, it's, that's Johan. Still crazy he after all these years. <laughs> <laughs> oh, that's, he, he always make us uh, increase our questions, our, our, our uncertainties. <laughs> So, of, of all this problem. 
Of course that we have uh, a trustfulness problem here in Brazil. Uh, I think we don't trust our politicians. I think we have learned, Fabio made a very good reflection in Portuguese. Uh, and, but what, I, what I'm trying to say is that uh, I will give just one example. <laughs> Uh, when, I w when, I were in the, when I was in the ministry, we went to Norway, we went to Trondheim, and then we went to Bergen, and we had a lot, a lot of meetings, and one with the statistician team, the statistical team of the directorate of fisheries. Mm. And they were explaining to us uh, the joint work about the management of the chair stocks of, I think, Norway, Iceland, and Russia. I'm not sure exactly, but yeah, yeah. I, I remember that were three countries. And, and I made, at the end, I, I, I made a question. How long do you think, do you, think we will, you will succeed with this statistical system? They said, well, if, if we are lucky and we work hard, I say five, five years. Five years. So if they are lucky, if they work hard, and if they are very professional. So we got back to the ministry, and the ministry wanted us without data, without many problems, to have a statistical system in six months in Brazil. For the whole country? Also. For the whole country, yes. So, this is a problem of trustfulness that we have here. Okay. So, anybody else wants to take the floor? Speak now or be quiet forever. Fale agora o Carlos para sempre. about the fisher laws of the sea and share decisions, the future decisions of our future sons and daughters, maybe. And I'm grateful for this in Portuguese. <laughs> in Portuguese, agora eu estou muito grata por estar aqui representando uma parte dos recursos humanos, como o professor Rodrigo disse, que é as nossas futuras gerações, né? E é importante a gente questionar, é importante a gente participar e incorporar isso na nossa vida, porque nós que somos poucos que estamos nesse cenário de recursos humanos para poder passar para a sociedade também toda essa informação rica e decisória, né? Porque, querendo ou não, como o próprio professor Fábio disse, a gente precisa de passar a bastão para frente para que essas decisões aconteçam. E é necessário, a ciência está caminhando junto com né, a política e a, a lei de uma determinada forma. Então, eu agradeço e eu quero poder, sim, poder contribuir sempre com essa jornada de todos vocês. Obrigada. Anybody else? No? So, I think with that and all of us having already spoken, I think we can close the session and I will do that uh, with a round of applause and uh, one more time uh, thanking Norway and Oceana very much for making this event possible and of course the, the, our university of FIP. Thank you. Thank you very much.